放心，明天你就是我的妻子了。此生此世，我定不负你。赵晨，我有一样礼物送给你。什么礼物？<笑>他心，为什么？莫怪我，谁让你走到这个地步？要怪，只能怪。为什么？我不甘心的。啊！这是哪里？我不是死了吗？陈、啊、儿，你终于醒了，娘都快被吓死了。要是你有个三长两短，娘也不活了。娘，天元国，胡小侯，废物庶子，我，我竟然。来到了三百年后，晨儿，你身子现在还很虚弱，娘去给你准备点补品。三百年后，乐西，都是你害我至此。如若你还活着，我以一代武帝之名发誓，必斩你。哟呵，你这废物居然还没死啊！赵嫣。就是他牵制毒打的我，你来这里干什么？切，这倒不死，你还真是命大、啊。我好歹也是府里正牌的少爷，你真敢杀我！<笑>一个十五岁都没开启神脉的废物，你好意思称自己是少爷？三日后的神脉祭祀，你不许参加，否则……否则怎样？哼、哎！哎，竟敢还手！哼，对付你，我有何不敢？绞死！我来到三百年后，纵然失去了一身修为，但对付你这种小家伙，可没那么难。啊啊、你竟敢打我，小陈，今天谁也救不了你！赵岩，你想干什么？赵岩，你要是敢动手，我就叫族内的执法长老了。哼，为了一个赵晨，被关禁闭不值得。神脉祭祀后，我再来收拾他。啊，张姨娘，近期府内不太平，我劝你最好不让赵晨外出，要有什么意外就不好了。晨儿，赵岩走路姿势怎么这么怪啊？<笑>可能是得了怪病吧。<笑>来到三百年后，虽然我失去了一身修为，但是我脑海中的功法战绩一样不缺，重回武帝境界，不过是时间问题。来，这本禁忌功法是我上一世武德，寻常人开启神脉后便已经定型，但凭它，我可以不断吞噬神脉生机，从而。成就逆天神脉，这这是什么？这个东西怎么还在？三百年前，我获得赵天吞噬晶石，这个东西便附着在我体内。没想到，三百年后它竟然还在。您，难道我到这儿也是因他而起？或许将赵天吞噬晶晶修炼成功。可以清除这黑洞的奥秘。这里的灵气最为浓郁，距离神脉祭祀还有三天，我得抓紧修炼。嗯，是不是废物赵晨吗？他怎么会到演武场来啊？废物，这里也是你能来的地方，还不快给我滚！赵天，二长老之孙，开启黄阶神脉，黄阶初级修为，区区黄阶初级修为，也敢向我挑衅？说什么？我说，给我滚！哎呦，你这废物还敢骂我，找死！使我一拳，你吃我一拳试试！
。什么吗？你刚才说谁是废物？呃呃、我我我错了，你别过来。晚了，拜见大长老。<笑>赵真真被我要惨了。大长老对赵天疼爱有加，既会做事不管。我还听说。大长老极其看不惯赵晨，多次请求侯爷将其逐出王府。<笑>啊、大长老，赵晨这废物气得我开了神脉，竟然暗中偷袭我！你再不来，我就被他打死了呀！<笑>孽障，你自己是个废物就算了，竟然还敢暗害王府天才！今天，我就替侯爷好好教训你！好强的威压、啊！竟然站不住啊！区区威压，还想吓唬我吗？大长老不分青红皂白就要教训我，会你太师公正。这小子居然在我的威压下毫无反应！少废话！你算什么东西？居然敢质疑我！你若想死的话，就动手试试。传音。武者等级分黄泉、地天、先天、后天六个等级，只有先天武者才能传音。可这小子连神脉都没开，怎么可能？闭嘴！你若继续修炼残阳火经，不出七日，必将火毒攻心而死。什么？这是我从没告诉过任何人，他怎么会知道？想要活命，就全力帮助我。我给你三息时间考虑。三。赵晨，你现在跪下磕头，说不定我还会原谅你。二，哼，怎么，现在不敢说话了？该死，到底要不要信这小子的话？要生要死，看你的选择了。一，不能拿生命冒险。跪下！大，大长老，您说什么？我让你给赵晨跪下道歉。什么？这到底是什么情况？跟我斗！<笑>大长老，那小子只是个废物，为什么？立刻给赵晨跪下道歉，听见没有？<笑>赵晨啊，不不，三公子，三公子，我错了，您大人有大量，饶了我吧。滚吧！三公子，现在可以告诉我驱散火毒之法了吧？两个要求，一。今天的事不得外泄。二，绝对服从我的命令。赵晨，你不要太过分。要么答应，要么死，你自己选。好，我答应你。解毒方法是什么？孔子尿，以毒攻毒，能缓解你体内的火毒。去吧，我就信你一回。赵天吞噬进京第一处，心脏会变成赤红色，可吞噬他人力量，成就自身。传言之第九桩，心脏变成金色，天地大火均可吞噬，化为无上神脉。我难以待无敌，区区心脏绞痛，我怎会忍耐不住？再来！我一定要在神脉祭祀前练成第一桩。神脉祭祀马上开了，程二他，娘，我们走吧。程二，去哪儿？神脉祭祀。为了报上师之仇，我一定要觉醒神脉。赵晨，你把老子的话当耳边风，竟然还敢来！你算老几？滚开！娘，我们走。二公子，这里进五。祭祀结束后，看老子怎么收拾你！这不是那废物吗？他居然又来了！哎呀，真是年年不死心呀、啊！年年来，年年开启不了神脉。今年是他最后一次机会了，再不开启就要被赶出去了。时辰已到。还不速速将精血投入几杯之内！我去寻神脉了！哈哈哈哈哈！
哈哈哈哈！我也觉醒了。哈哈哈哈哈哈！废物始终是废物，居然还妄想开启神脉，做梦吧！有些人真是不自知啊，自己什么斤两不知道吗？还非要过来受辱。哈哈哈哈神脉祭祀马上结束了，这家伙没机会了。尘儿，加油啊！你要相信你可以的。我不信，我不信。我<笑>这一次，我既有重新来过的机会。我平平庸庸，亡命由我，路由天。神脉，给我开！这黑洞在吸收神脉之光。嗯，我的神脉开了。神脉祭祀结束。消失了，失败了，哼，虚惊一场。哎呀，还以为他能觉醒血脉呢，看来还是失败了。哈哈哈这些人怎么会知道，赵天吞噬静晶已经聚合神光，开启神脉，此时不过是让神脉内敛而已。神脉一开，复仇之路正式开始。老西，你给我等着！晨儿没事，等侯爷回来，我们便离开王侯府。想走，可没那么容易。先从我胯下钻过去再说。<笑>你，娘亲，我已经开启了什么？为何要离开？什么？什么？不可能！神脉之光虽然扫过你的身体，但是并没有在你身上留下圣光。你当我们都是瞎子？可别说做兄弟的不照顾你，你若真开启了神脉，我的修炼资源都给你又如何？但如果你没开启，我若没开启，随你处置。赵晨，我会让你知道什么叫生不如死。哼！修炼赵天吞噬经需要大量资源，正好。有人送上门来。现在开始测试神脉等级，开启神脉者，做好准备。赤城皇帝青男子，分别对应着黄级、玄级、地级、天级、先天、造化、王级神脉。也不知道我会决定哪个等级。开。不错，居然有两个地级神脉，呼啸侯府果然不负盛名。传说天元国第一天才墨家墨天觉醒先天神脉，墨家也因此水涨船高，那才是真的厉害。先天神脉，要说我赵家也……等等，那人没有觉醒神脉，为何还留在此地，想要弄虚作假？是他，那人恕罪，那是我侯府之耻，我这就赶走他。来人，将赵晨那个废物乱棍打走。是。神脉，开。什么情况？太好了，春儿，娘就知道你一定能行的。切，不就是个黄金神脉吗？有什么大惊小怪的？娘，你就理解一下吧。人家废物了十几年，终于正常了，肯定高兴坏了呗。原来此子也觉醒了神脉，差点误会了。可是此子的神脉之光，为何持续这么久？黄脉神器还不够。这，这是，你居然还能提升？赵天吞噬金果然是，我都要看看，这一世我能开启何等神脉。这这不过是个意外而已，我就不信赵晨神脉等级还能提升。没错，这小子本就是废物，最多也就止步于此了。又变色了
。老千马，你这次居然变成第几神脉了？这简直难以置信！王侯府第一废物怎么可能开启第几神脉？哦，这神脉之光若继续提升，就是天级神脉了呀！竟然不如这个废物，我不信！我儿赵岩才不过玄级神脉，这废物居然比我儿天赋还强。我儿不明则已，一鸣惊人呐、啊！以后我儿在王府内的地位，怕是要超过赵岩了呢。差、啊、点、啊、打死赵岩，真可以我死，竟然会报复我！不行，必须要在赵晨真正成长起来之前，为了他。晨儿，小心呐！我儿加油，定要成功啊！赵岩这是要干什么？定是想破坏赵晨的觉醒仪式。赵云经常欺辱赵晨，这是怕日后被报复啊！只是破坏仪式，赵晨便会遭到神脉的反噬，经脉尽毁。给我滚下去吧！蠢货一个！什么？放肆！竟然破坏神脉觉醒仪式，还不快滚！道长居然主动为赵晨出手，赵岩胆敢破坏觉醒仪式，那是在打道长的脸啊！就是啊，赵晨可是地级神脉啊，也算是天赋过人了，当然也会被他庇护。我的儿啊，你可千万不能有事啊！可恶，就差一点儿，我就能成功了。你竟敢对我家银儿出手！若不是看在虎啸侯的面子上，他现在早就是一具尸体了，还容你在这放肆，大人息怒、啊。不好，情急之下忘了这个人，我们惹不起。给我破！天天级神脉，单论天赋可以排进天元国前二十了呀！这下赵晨真的要一飞冲天了，府内的局势要变了呀！还真是废物变天才呀！这是要变成天气神脉了，太好了，尘儿，你终于有出息了。不，这不可能，他怎么可能是天气神脉？定是祭天神坛出问题了。你说什么？你不要命了吗？竟敢当众污蔑神坛！快闭嘴！可是我不甘心呐、啊。婉儿放心，等大夫人回来了，定不容他。没错，赵晨天赋越高。又会威胁到大哥的地位，大夫人肯定不会饶了他。天级神脉，倒也不错，够用。哎，快看，赵晨身上的神脉之光又变了。按照先前的趋势看，这次难道会变成先天神脉？天哪，整个天元国也只有一个先天神脉啊！若此子真是先天神脉，那你们虎啸侯府也会水涨船高。可若真是先天神脉？夫人那边，<笑>多谢大人吉言了。啊，神脉之光的颜色怎么又变了？啊，不对，怎么往下掉了？这怎么又变回了黄级神脉了？谁知道呢？也许是老天觉得赵晨不配有天级神脉吧。考半天也就是个最低级的神脉，不浪费老子时间。区<笑>区黄级神脉。赵晨，你在我眼中依然是个废物。哎，本以为会见着一个天才诞生，可惜，这下美人打我了吧？啊，今天老子就废了你！不要，晨儿，快走啊！哎，神脉祭坛上的事儿，我们妇道人家可不好插手呢。不行，赵晨若是废了，我的生病怎么办？住手！神脉觉醒仪式之上，岂能武道？大长老莫急。嗯，小辈见的玩闹而已。大长老何必上纲上线呢、啊？混账！你给我让开！那就要看大长老的本事了。嗯、大长老怎么会帮助赵晨那个废物？帮了也没用，大长老被缠住，赵晨这废物必被打残。哎呦！本以为神机变凤凰，没想到是一条翻不了身的咸鱼。赵晨一定很绝望吧？二公子
，我拖不了多久。<笑>好，天元拳。不要！完了，来不及了，小拳，你完蛋啦！我儿干得好啊！仁爱如此，方才是他积聚能量。哎呀！想废了我，你也废。什么？先天神脉，错。啊我的天哪！赵晨这下真的一飞冲天，无人能挡了呀！没有错，真的是先天神脉啊！整个天元国目前只有一个，真的是先天神脉啊！真的是啊！哈哈哈哈哈！天佑天元国啊！难道先天神脉，若是能成长起来，岂不是一大靠山？完了，这这赵晨怎会觉醒先天神脉？不。这不可能！这个废物怎么可能是先天神脉？绝对不能超过我！去死吧！啊啊啊、赵晨一拳把赵岩干废了，这是赵晨借了天地之势。先天神脉果然厉害呀、啊！赵岩已经皇帝后期了呀，可赵晨还没有修炼呢，怎么可能？大胆狂徒，残害天才，论罪当诛！住手！有我在，啊、你敢动一个试试？有我！滚开！今、啊、天谁也救不了你！啊、救命啊！等等，大人，请您留他一条狗命。赵晨开口为赵岩求情，我耳朵没出问题吧？赵岩可是一直欺辱赵晨啊，这能忍下去？难道他还有别的目的？啊，这小子居然给我求情！嗯，你难道不想杀了他？他的命，我要亲自取。这，这还是我认识的那个懦弱无比的赵晨吗？太霸气了吧！神脉觉醒后，赵晨简直判若两人啊！哈哈哈哈哈！好，看在你的面子上，饶他一命。你不要以为开启先天神脉就了不起，你错过修炼的黄金时期，我根本不惧你。五天，我给你五天时间恢复，届时一决生死。赵阳好歹也是黄金后期，赵晨这么做太自大了。就算他开启先天神脉，可是仅修炼五天时间就想打败赵岩，根本不可能。好，你等着，五日之后我必废你。娘，我们走。等等，我让你们走。救你一命，让你多活五日，把你身上的灵石都给我，当做报酬吧。赵晨，你别太过分。赵岩，你就是这样报答救命恩人的吗？堂堂侯府二公子，一个月可是有二十块灵石的配度呢，不会这点小钱都不给吧？如果不给，那可就太小气了。人家赵晨可是救了他的命啊！给你，我赵岩不会欠你人情。多谢你的灵石啊，慢走。五日之后。会让你终生后悔。晨儿，你有把握五天后打败赵岩吗？他可是皇帝后期呀、啊。赵晨，虽然你觉醒了先天神脉，但切勿自傲，仍需静心修炼。是，多谢大人教诲。三个月后，天元国的风云赛，我等你来。风云赛。是天元国二十岁以下的盛会，获得前五十会有丰厚的奖励。我一定会去的。呃，三公子，我……你刚才表现的不错，四日后来找我，我帮你解决火毒。多谢三公子，老主愿长伴您左右，受犬马之劳。赵晨觉醒先天神脉，日后成就定然不凡。跟着他绝对有好处，以后再说吧，看你表现。
好歹我在侯府那位高权重，他竟然这么随意就拒绝了我，他究竟隐藏着什么秘密？娘，我饿了，想吃你亲手做的手面。好，我这就给你做去。哎，快看，三公子回来了！难道还有人来找麻烦？哎哎、三公子，三公子，三公子，三公子，这、啊、是,是什么情况？三公子，我有要事与您商量。哎哎，三公子，哎，等一下我们。这是五串连绳，这是不成意思。让我先过去，我先来的。你你个不要脸的，滚远点儿！这样子，好啊你啊！原来是为了巴结来的。好了好了。你们的礼物我收下就是了。哎呀，之前这些家伙躲我们都来不及，现在全都来上门了。这家修炼的资源是暂时不愁了。陈儿，今日是娘最开心的一天。你爹要是知道你开启先天神脉，肯定乐坏了。爹，当初我们受欺辱的时候，他在哪儿？这辈子。我只有娘一个亲人，这种话以后不能再说。不管怎样，他都是你爹。哎，陈安，总有一天你会明白的。这次神脉开启太过诡异，先用异客灵石修炼看看。这黑洞的吞噬能力，大大加快了我的修炼速度。太好了，再来，给我吸！是时候突破了，开！已经黄金初期了。赵英当初耗费三个月才到达黄金初期，他要知道我三个时辰就搞定了，还不得七吐血？我你。难道黑洞和神脉融合了？这已经完全要和赵天吞噬金晶上的不同了。也不知是福是祸。夫人，我要见三三公子救我呀！陈二还在修炼，大长老你这是？嗯，是大长老的声音。我要被烧死了！救救我呀，三公子！大长老，你怎么了？先起来再，再那……他身上怎么会这么烫？他体内火毒爆发，三遍全身了。陈儿，这可如何是好？放心，有我。陈儿，住手！赵晨，你竟对我下此毒手！陈儿，你为何对大长老出手？出手？不，我刚才是在为他压制护毒。可，我身上的温度真的下降了，气温真的下降了不少。多谢三公子救命之恩。老夫莫齿难忘，刚才那击有黄阶初期之力，这才几天呀，我定要抱紧大腿。你身上的火毒只是暂时被压制了，想要彻底驱除，还需要这几种药材。药材？难道赵晨还会炼丹？这夜光草、寒水露、极冰草倒是有办法能弄到，但青阳草、玄冥花、鬼剑愁，我听都没听过。弄不到这几种药材，谁都救不了你，你自己看着办吧。哎哎哎，三公子，刘布，求求你救救我，我我什么都可以听你的。这还是我认识的那个威严无比的大长老吗？他竟如此对陈儿卑躬屈膝。罢了，看在你表现不错的份上，本少就救你吧。只不过，你要先跟我去一趟洛神殿。洛神殿。
这就是天元国最大的货物交易所——洛神殿吗？没错，洛神殿分为三层，第一层任何人都可以进入，第二层便是有玄阶之上的实力或是尊贵的身份，至于第三层，只有炼丹师能够进入。有意思，走，进去看看，你要的药材说不定里边有呢。是。走过路过不要错过，上古凡尼的小脚、啊，火灵虎的精华，价格合理，物美价廉。这里的货色太普通了。呃、这，我们上二楼去。是。小子，你站住！嗯，我要上去，你为何拦我？你当洛神殿是什么地方？就凭你黄阶初期的修为，也妄想踏入第二层。还不快滚！若是我硬要进去呢？哎，三公子，您息怒，老朽来处理。你站在一旁看着。这，嘿呦，敢来咱们洛神殿装大爷？我看你是嫌自己活的时间太长了。哟，有人在洛神殿闹事儿啊！看这小子境界不过黄阶初期，谁给他的胆子？守门的杂役可是黄阶中期。我赌这小子一招就要被干翻。今天小爷就给你一个终生难忘的教训。井底的女王。呃，什么？竟然躲过了我这拳！我这个教训还是还给你吧。前几天一个天界武者在洛神殿动武，都被斩杀。这小子好大的胆子！这小子疯了呀！竟然敢在洛神殿动手伤人，他好像是侯府的人。哎、你，你居然敢打我！哎呦，我的小祖宗啊！你怎么能在洛神殿动武呢？怎么，只许他打我，不许我打他？洛神殿这么霸道？这……哎，三公子，你不懂，洛神殿就是这么霸道呀！哎，三公子，你快走，这里交给我来处理。大胆！何人敢在我洛神殿动物？天哪，竟然是唐若心这个蛮横无理的女魔头！唐若心可是殿主之徒，年纪轻轻就是二阶炼丹师了，在殿内权势很大，连唐管事都惊动了。这小子是真的完了！哎，唐管事，这小子竟敢在洛神殿动物，你要是晚来一步，可就见不到我了呀！连个黄阶初期的垃圾都收拾不了，要你何用？小子，不管你什么身份，敢在洛神殿动武，难逃一死。我家三公子第一次来，不知道洛神殿的规矩，还望唐管事不要计较。哦，你就是虎啸侯府三公子，那个开启先天神脉的赵禅。正是在下。啊。虎啸侯府三公子不是一个废材吗？什么时候开启的先天神脉啊？你的消息太过落后，就在几天前的神脉祭祀，早晨一鸣惊人。在我二阶炼丹师的精神威压之下，这小子居然神色如常。三公子，你可知伤我洛神殿之人的后果？<笑>后果？屁的后果！方才就算唐管事在此。我还是会照样打下去。这人也太嚣张了！这个赵晨太目中无人了，纵有先天神脉，也难成大器呀、啊。什么？赵晨，你好大的狗胆，敢辱我洛神殿！今日我必杀你！唐管事三思啊，你可想过这么做的后果？不用你保护，唐管事不会对我出手的。你哪来的底气，觉得我不会杀你？极乐花子，青幽草吗？看来最近在炼制青阳丹的。这小子是在说炼丹的事情吗？哎，可惜了先天神脉啊，怕是要死在这里了。他真以为自己什么都懂？你，你怎么知道我在炼青阳丹？我不但知道你在炼制青阳丹，我
我还知道你每次炼制青阳丹失败的原因。什么？他他是如何得知我每次炼制青阳丹都会失败？你是不是每次炼丹时便将极乐花先加了进去？而且，而且什么？而且，你还缺少一份关键的材料。岂派胡言！我怎么可能会把材料弄错？信不信由你。你，你也是炼丹师？当然，当年我随意制定几句，别人可能会欣喜若狂，可现在却……什么？你赵晨居然说他是炼丹师？真的假的？怪不得他敢在洛神殿动武，原来仗着自己是炼丹师，集青天神脉和超强炼丹天赋于一身，人比人气死人呐！倘若你真是炼丹师，把你的星牌拿来给我看看。星牌？那什么？<笑>不是，这小子连星牌是什么都不知道，就敢冒充炼丹师，在洛神殿动武，外加冒充炼丹师，这次他是真完了。<笑>看他装的那副煞有其事的样子，差点被他唬住了呢。<笑>星牌是炼丹师协会颁发的屏障，一般炼丹师都会随身佩戴。哦，原来如此。夏姐原来以这种方式区分炼丹师的境界。唐管是佩戴的，就是二星星牌，代表着他是二星炼丹师。哼，连星牌都不知道，还敢冒充炼丹师？大胆狂徒，还不给我跪下认错！哎，为何你们总是不相信我说的话？这，这么强大的精神力！天哪！好。好强的压迫感，感觉都要呼吸不过气来了。这是怎么回事？我们刚才居然还质疑他，太丢脸了。赵晨神经力这么强大，看来他真的是炼丹师啊！女孩子，不要总是喊打喊杀。他的精神力完全不弱于我，魂力更是恐怖。可他才十五岁啊！赵晨居然还是炼丹师，看来我的选择没错，以后一定要抱紧他的大腿。现在，我想去第三场，你不会阻拦我了吧？等等，你，你刚才说我青阳丹炼制错了，到底哪里错了？看在你长得还挺可爱的份上，小爷就告诉你好了。啊、他想干什么？你，青、啊、阳草药最后方，收丹的时候。加上几滴玄冰破解，大长老，我们走吧。是，三公子。这个臭小子，仗着自己有几分炼丹天赋，居然敢调戏我！不行，我要去禀报店主。这就是天才和我们这些凡人的差距啊！神剑人怕的女魔童唐若曦，居然被人调戏了，在洛神殿动武后还能安然无恙，我还正头一次见呢。怎么了？慌慌张张的像什么样子？青阳草最后放入，收丹时加几滴玄冰破，这样才能炼出青阳丹，对不对？嗯，你居然想出来了！<笑>我还以为你至少要再藏五三个月呢。糊涂果然天资横溢呀、啊！嗯<笑>、呃，其实，其实这个法子是别人那里听来的。哦。是哪个高级炼丹师告诉你的？此法虽然不难，但也唯有长期浸淫炼丹一道的大师才能想到啊！不是什么高级炼丹师，只只不过是个十五岁的少年告诉我的。什么？十五岁的少年？他现在在哪里？他现在就在洛神殿里。立刻带我去见他。师傅多少年都未曾失态过呢。今天竟然激动成这个样子，赵晨到底隐藏着什么秘密？那个三公子，嘿嘿，嗯，您看这里有需要的药材吗？嗯，虽然比一层的垃圾好些，但也很普通。去三层吧。哎，等等，三公子，哈哈哈哈哈
，二位不好意思，没有星牌，你们不能进入第三层。哎呀，怎么还没完没了了？总不能一路打上去吧？那岂不是真和这洛神殿不死不休了？放肆！哎，若赵丹师都没资格进入，天下又有几人有资格？见过店主，见过店主，他就是洛神殿的店主。这个家伙见了我师傅，居然都不行礼。哎，这人是谁啊？怎么见了店主都不行礼啊？听说，是虎啸侯府的三少爷，前些天刚觉醒了先天神脉。那又如何？店主还是炼丹协会副会长。这个年纪才是五阶炼丹师，天赋太差，连给我当徒弟的资格都没有。喂，赵禅。见到店主怎么不行礼？嗯，先让若心试探一下他也好。区区五阶炼丹师，也配让我行礼？当年我收的五个徒弟，天赋最差的都是七阶炼丹师。这，这赵晨也太嚣张了吧！居然说洛神店主不配让他行礼，他哪儿来的底气啊？赵晨，你居然敢侮辱我师傅！算了，若心。谁还没个年轻气盛的时候啊？哥，十五岁炼丹造诣就如此高超，身后必然有超级恐怖势力，一定要拉拢住他。师傅，他够了，莫要多言。赵丹师，请。气死我了！凭什么？嗯、啊，你还算懂事。赵晨到底何德何能，竟然能让洛神店主为其引路？难以置信，店主居然还会这么客气！可恶的赵晨，竟然害我被师傅斥责！咱们走着瞧。嗯，这里的药材还勉强可以用。勉强使用？这里的药材是天元国最珍贵齐全的了，无数炼丹师梦寐以求的东西，在你口中就变成了勉强可用。<笑>你说这里的药材珍贵齐全？那我问你，这里可有寒水露？没，没有。玄冥花呢？也，也没有。那鬼剑愁总该有吧？没有。什么都没有，或说勉强可用，怎么了？我看你就是故意找茬，随便编几个药材名字，故意来膈应我。不，寒水露、玄冥花、鬼剑愁这几种药材，以前确实存在。不过近百年来，已经几乎绝种了。什么？绝种了？那我岂不是死定了？哎，三公子，你一定要救救我啊！老奴还不想死啊！好了，别哭了，死不了。店主，我需要进入你们的炼丹室。另外，给我准备好这几味药材，没有的就用吉阳草、暗冥花。阳春花来代替吧，有倒是有，但据我所知，这几种药材药性相克，不能放在一起使用啊。哼，无知。看你态度不错的份上，我炼丹的时候允许你旁观。嘿，好大的口气，竟然说允许店主旁观，他这是比店主还厉害了。你，好胜狂妄的小子。我倒要看看你是如何炼丹！哼，臭小子，一会儿看你怎么哭的！哼<笑>，你不准进，本大师炼丹可不是想看就看的。你个混蛋！<笑>让你得瑟。心儿，哼<笑>，不看就不看，有什么大不了的？<笑>哪来的臭脾气，就该好好治治。赵丹师，你看我这九龙登天顶如何？当初可是花费我数十万灵石呢。还行，凑合着用吧。凑合着用，我倒是要看看这小子葫芦里卖的什么药。我现在的精神力强度。大概是三级炼丹师，嗯，炼制阳丹足够了。火起！啊、他
，这，这精神力强多，竟然是三级炼丹师。他才十五岁啊，这炼丹天赋绝对是天元国最强。药材，入丹炉。等等，等等，你怎可将所有药材一起放进丹炉？这么做违背药性药理，根本无法成丹呐！闭嘴，好好看着。这这是，这是双线操控，一线二用，他对精神力的掌控度竟如此精准，我拍马不及啊！没，你，这就成了。三菩萨怎么样？丹丹药好了吗？嗯，成功了。这样危险我都不屑炼制，没想到。现在就这么费劲儿，太好了，多谢三公子，老朽也为公子纵马前走，一直侍奉您。我不信，他如此胡来也能将丹药炼制成功。丹药呢？给我出来！站住！你要干什么？莫要坏我的救命丹药啊！放心吧，他不会把丹药怎么的。来，这是三阶之阳丹。一会儿按我吩咐服下，便可驱散火。好，三阶十成完美丹药，他还是人吗？还请店主准备金银针，我要为大长老驱散火毒了。请先生收我为徒。哎，我管先生炼丹，防止自己才疏学浅，请先生一定收我为徒。你要拜三公子为师，这这不是开玩笑吧？当然不是开玩笑。三公子，快答应啊！洛神殿主势力和实力都很强，收他为徒，对您来说如虎添翼啊！闭嘴！我怎么做决定，岂是你能左右的？三公子恕罪，属下愉悦了。三公子为师越来越深了，我竟连他一眼都承受不住。至于你。以我的权势和地位，拜一位普通侯府的庶子为师，应该没问题吧？还是算了吧，我是不会收你为徒的。啊？什么？这这是为何？师傅，我感受到丹药散发的灵气了，这么快就练好了吗？哎、啊，不好，杏儿怎么现在进来了？师傅，你为何？要向那个臭小子下跪呀、啊！住口！唐若曦，赵丹师明言你禁止进入，谁让你进来的？师傅，您竟然为这个臭小子骂我！猎徒无礼，请先生恕罪。店主不要做无用功了，你的天赋太差，没有成为我弟子的资格。混账东西，竟敢三番两次侮辱我师傅！金师傅，我便在炼丹师协会除掉你！三公子小心！嗯、你有伤在身，不可能是我的对手。不好，此拳我见不住。哎，都怪我对你太过放纵了。你还要闹到什么时候？师，师傅，您竟然打我！赵先生的炼丹道义连我都拍马不及，他岂是你能侮辱的？先生，老夫天赋极差，没有资格成为您的徒弟，但希望您能考虑一下若心可否？收他为徒？什么？让我拜他为师？不，我不愿意。他有什么资格做我师傅？住嘴！你知不知道你在错过什么？罢了，店主。你先起来吧。是，先生。那若心他，我收徒的标准很严格，他无法达到。什么？你居然还看不上我？你嚣张个屁啊！我喵咪的。哈哈哈！先生，先生，若心在表达对您的仰慕之情呢。鬼才信你的话呢。既然丹药已经炼成，那我们先走了。店主告辞。等等。嗯，还有什么事
，不能做徒弟的话，恳请先生收若星为药童。啥？让我去给他当药童打杂？只要先生愿意，洛神殿内所有东西任您挑选。哎，何苦？也罢，就让他在我身边做个药童吧。唐若星的蝙蝠，在这蛮荒之地算是不错，放在身边打打杂。也好，那多谢先生仁慈。若心，快给先生行礼。啊，师师傅，我不要，我不想离开你。不用再说了，从此以后，我们不再是师徒了。每周一。什么？心儿，从今往后，你就好好跟随赵先生修行了。这洛神殿主倒是好气魄，可惜天赋有限，难成大器。赵晨，你若是不值得师尊这么做，我发誓让你痛不欲生。我无需向任何人证明。殿主，劳臣你为我准备一套银针，我要给大长老驱散火毒。多谢少爷，遵命。先生，这是殿内品质最好的龙纹银针，请问可用否？嗯，还行，凑合着用吧。大长老体内火毒已入五脏六腑，就算大罗金仙来了也难救。我倒要看看你怎么治。万事俱备，大长老，你速服下制药丹。是。好热呀！啊，空气都变得好烫。如此浓郁的火灵力，这火毒不简单呐。好热啊！少废话，不想死就闭嘴。全击，全击！嗯，第一步完成。多烫啊！火毒真的被压制住了。他真的压制了火毒。压制了火毒。顶到了。大功告成，这就成了。这驱除火毒速度也太快了吧！火毒真的没了，太感谢您了，三公子，三公子大恩大德，老兄莫齿难忘啊！你想干嘛？放手就为三公子做牛做马。三公子，以后我就是您的人了，您让我干嘛就干嘛。太肉麻了，放手。喂，你好歹也是天阶强者，怎么如此不要脸皮？哎，毕竟捡回了条命，激动也是人之常情嘛。好了，既然事宜解决，那我们先行告辞了。先生慢走。店主，我先走了。嗯。若心不要怪师傅，跟着他，你的前途才会更好。赵晨在洛神殿动手后，竟然还能安然无恙的离开？难道赵晨的实力也让洛神殿也忌惮了？啊？唐管事为什么也跟在赵晨身边？三公子。听说城中头暖香阁新来了一位头牌，要不要去听听小姐喝喝茶？听起来还不错。哼，男人果然都是大猪蹄子。救命啊！放开我！哎，嗯，这声音听着怎么这么熟悉？发生了什么？赵青烟，乖乖从了本少爷，我定不会亏待你的。敢推我？你爹都已经答应了，你竟然还不从、啊？看我不打死你！啊啊、住手！疼！赵、啊、晨，陈哥哥！啊、哎呀呀呀呀呀、啊！三公子，赵青烟之父已经将千小姐许配给林阳，此事不应插手啊！哦，已经许配。陈哥哥，我不想嫁给这个变态，求你救救我！
。根据之前的记忆，赵青烟是我的堂妹。来追我呀！平时对我不错，算是我王府里唯一的朋友。慢点！放心，你不想嫁，我就替你退了这桩婚事。谢谢陈哥哥。没想到他还挺热心的嘛！你替他退婚，哼，好大的口气！赵晨，你只不过刚开启先天神脉，老子一招就能废了你！以为我刚开启神脉，修炼时间上等，就不能教训你？没错，你个废物！就算老子天涯不。呃呃你才修炼几日，速度怎么可能那么快？每周，现在还敢嚣张吗？啊、你你想干嘛？你才！别过来！啊！赵晨，我不会放过你的！去！给你的银子，没有。居然敢欺负我堂妹，打、啊、得你娘都不认识！赶快跪下，喊爸爸！侯、嗯、府三公子好凶残啊！以后千万不要惹到他。你娘太惨了，简直没眼看。打完，收工。陈哥哥好厉害！哎，又闯祸了。这家伙。混账！谁敢抢我家少爷？走！陈哥哥小心！林老鬼，你的对手是我！<笑>少爷，您没事吧？该死的，我啊，我一定要杀了赵晨这个混蛋！没想到赵晨刚修炼没几天就这么厉害，可林阳已经黄阶中期了。认真起来，赵晨不是对手的。少爷，刚才那小子只不过占了偷袭之力，真打起来他不是你对手。我去缠住侯府大长老，你去教训他。好，今天我一定要让这个小子付出代价。大长老，许久不见，咱俩来比划比划。哎、嘿，你老鬼，真当我怕你吗？好机会，赵晨，没了他人庇护，我看着往哪儿躲。我何曾需要他人庇护？大言不惭，我这就废了你！八极拳，不好，这小子竟然使用武技！不会武技，我得去帮忙。大长老，还没打完呢，您这是想去哪儿啊？该死！大长老被林长老缠住，没办法救援赵晨了。林阳的八极拳一拳更比一拳强，这最后一拳怕是有千钧之力啊！林阳这是想废掉赵晨呐！陈哥哥，快躲开啊！要不要出手帮忙呢？哎，赵晨，你死定了！该死的人是你！八天拳，风云变！啊啊！这怎么可能？啊！废一个！赵晨用的什么武技？太厉害了！赵晨果然是天才呀！我看是林阳太废柴了。哼，实力还不错嘛。哇，陈哥哥好厉害！混账！你敢伤我家少爷？林老鬼，我们还没打完呢，再来呀！混账！你敢玩晕的？我这打的就是你啊！给我放手！嗯，不发。听说你想废了我吗？你你想要干什么？我警告你，你可别乱来！你说我这一脚下去，你会飞吗？我不要啊！赵晨大爷，求你了！滚开！别抱着我！赵晨大爷，求你了，饶了我吧！你说什么我都答应。好，我要你解除和赵青烟的婚约。没问题，我林阳愿意解除与赵青烟的婚约，天地为证。太好了，赵晨。
拳，你给我等着，我一定会找机会弄死你。那个，我解除了婚约，可以走了吗？还有件事，得解决一下。你，你还想干什么？赵晨，你敢动我林家不会放！啊啊<笑>活该，干得漂亮！这林阳天天仗势欺人，活该这个下场。哎呦，这一脚可真够狠的，估计是要废了。老天爷呀，他又闯祸了！少爷，少爷，你你怎么样？怕是废了。哎，快送我回去找大夫。是，赵晨小儿，今日之事，您家必会讨回个公道。三公子，您此举未免有些冲动啊！林家势力不在侯府之下。每周一三更新。陈哥哥，对不起，我给你惹麻烦了。放心吧，林家要是敢来，我便灭了他。放心吧，小妹妹。这种人渣再敢来，我一定打得他满地找牙。哎，你什么时候也这么热心了？哼，那种人渣，人人得而诛之。嗯，赵青烟，谁给你的胆子，居然自己跑回来？爹，你让他吃喝嫖赌，人品败坏，我，我不想嫁给他。放屁！林阳是林家的大少爷，你跟了他吃香的喝辣的，有什么不好的？这样说，你究竟收了林家多少好处，要把青烟往火坑里吞？关你屁事、啊！别以为你开了先天神脉就能横行霸道了，在我眼中，你还是那个废物。你马上跟我回林家去，否则我就打死你！没听见青烟说，不想嫁给林阳吗？你你想干什么？啊、赵晨，你敢对我动手？我废了你！我是先天神脉，你敢动我试试看？看我笑话，会不会扒了你的皮？赵晨觉醒了先天神脉，定会受到侯爷的重视。现在不能动他。顺便告诉你，那林阳不仅当众解除了婚约，还被我一脚变成了太监。什么？你完了！林家不会放过你的。快跟我去林家赔罪，别被他连累了。不。你说什么？自从母亲死后，你便从未把我当女儿看过，只把我当做交易的工具。我要和你断绝父女关系。呃，孽障，我看你是活腻了。打吧，求当时还你的养育之恩。陈家、啊啊。什么？混蛋，是谁打的我？我今天一定要杀了他。是我。呃，天天劫高手。你可是不服气？人家可是洛神殿的唐大管事，还是二级炼丹师傅，后台很硬的。夫妻夫妻，呃，原来是唐管事大驾光临，在下有失远迎啊。青烟妹妹，我们走。多谢若心姐姐。<笑>没见过这么怂的，哎，还真是丢侯府的脸。张晨。唐若心，我要你们不得好死！娘，青烟妹妹以后就住在我们这里吧。二夫人，以后麻烦您了。哪里的话，青烟你就把这儿当成自己家，想住多久住多久。晨儿，若我没记错，这是洛神殿的唐管事。正是在下，唐若心见过夫人。店主令我跟随先生学习丹术，往后叨扰了。什么？陈哥哥还会炼丹？啊！跟陈二学习丹术？陈二，这是怎么回事？那那什么？其实我就是练着玩的
可是，哎，娘，你别问了，我都饿了，赶快去做饭吧。哎，好好好、哦啊，可算是糊弄过去了。今天就是赵晨和赵岩的恶战日了。也不知道两人准备的如何，满打满算赵晨才修炼五天，哪来的底气和赵岩神死斗啊？哎，觉醒了先天神脉，就以为天下无敌，我看今天怎么收拾。岩儿，一会儿比斗，不必手下留情，务必废了赵晨那小子。放心吧，娘，今日我不仅要废了赵晨，还要让他跪地求饶，脸面丢尽。赵晨。前几日你对我的侮辱，我一定会加倍讨回来。我儿好样的！这赵岩心性太过歹毒了，赵晨太莽撞了，可惜了先天神脉呢。哈哈哈哈哈哈！嗯，呀，嗯，下班下班，摆烂摆烂，这太阳都落山了呀。每周一三，赵晨，可混账东西，居然敢放我鸽子！赵晨，你个窝囊废，我一定要将你扒皮抄筋，大刑大罪，方能解我心头之恨。赵岩真被赵晨气疯了呀！赵晨这是完全不把赵岩放眼里啊！难道是害怕不敢来了？啊！啊什么情况？各位，不好意思啊，我来晚了一点。哎，赵岩人呢？啊、可恶！赵晨，你竟敢戏耍我！今天你必死无疑！是狂血丹。哇！哇！力量！强悍的力量！哈哈哈哈哈哈！赵晨。就是狂喜呢，此丹虽伤害极大，但短时间内能大幅提升实力。少言这是要置赵晨于死地啊！这下赵晨真危险了。现在已经是黄金巅峰，赵晨你今天死定了！是，我看，我一定。猛天掌，呀、啊！吞噬神脉，给我吸。厉害啊！这两人还是狂接吗？赵晨这人都毫不逊色于赵晨呢。怎么回事？你背下的力量怎么在慢慢消失？你用了什么妖术？这吞噬神脉果然好用，现在的我已经突破到黄阶中线。娘，救我！娘，没人救我，我死。赵岩死了，太不可思议了！天才，有这样的天才，红府必定能延寿。赵晨，赵晨，赵晨！混账！你杀了我儿，我要你偿命！不知悔改！啊！尔等在府中屡次欺辱。神脉祭祀上，赵岩更是欲取我性命，我杀他合情合理。赵晨说的没错，谁许你杀别人，不许别人杀你吗？凭什么？赵岩死有余辜。王氏，你若再无理取闹，足法处置。赵晨，你给我等着，我儿之仇不会就这么算了的。好，我等着。哥，赵晨的孽畜不仅杀了妍儿，还对我动手，你要为我报仇啊！哼，赵晨小儿欺人太甚，我给你三名黄金后期杀手，去那赵晨项上人头。多谢哥，我定不会让他赵晨死无葬身之地。
家主，那赵晨天赋恐怖，是否需要我出手，将其扼杀？不用，先让小妹去探探底。不管怎样，都是他们赵家人的事，和我王家无关。那赵晨废了林阳，已将林家得罪死了，我们坐山观虎斗即可。家主英明。<笑>乱起来才好，否则我王家如何崛起？我杀了赵岩，往事必然不会罢休。赵晨，你给我等着，我儿之仇不会就这么算了的。当务之急，还是要提升实力。每周一三更新。这里竟是传说中的太古之地，万物起源之处。什么？啊啊啊、这，我又回来了。是做吗？我不仅进入了太古之地，而且还获得了太古神文的传承。王室，我倒要看看你如何杀我。娘，我去洛神殿一趟。好，早点回来。这小子终于出来了，害得哥几个吹了几天冷风，待会儿定要他好看。一会儿找个没人的地方下手。来的还挺快，出来了，跟了我那么久，不累吗？累，不愧身具先天神脉，居然能发现我们，可惜今天就要陨落在这里了。我最喜欢扼杀天才了，<笑>就凭你们三个皇阶后起，也想杀我？还不硬。找死吧！正好拿你们试试我这道太古神纹，力量如何？这怎么可能？我们居然连一拳都接不住！这就是天才吗？一道神纹，炼千金之力，我若是能刻上个几万刀，岂不是全除天地碎？还怪，还缠的不如意，我们赶快溜，小声点儿。嗯，想去哪儿呢？说说吧，谁派你们来的？啊、别别别过来！去杀了我，我也不会说的。想从我们身上查出雇主，想都不要想。是可杀不可诛。这都是王室让我们干的呀！再也放过我们吧！哎、我们全杀了啊！果然是王室下的手。看来我们的账得好好算算了。还好没有暴露我，我们是家主派来的。这小子也太好骗了，心慈手软，难成大事。啊、怎么会这样、啊？你们这点小聪明，还想忽悠我？赵晨那孽障，居然敢杀赵岩！等侯爷回来，我必上奏，将其逐出府内。我看到赵晨已经等不到侯爷回来了。夫人的意思是，我已派出三名皇阶后期杀手，赵晨那孽障死定了。不好意思，我还没死。王氏，你派出的那些杀手太不中用。什么？不可能！你在皇阶中期，怎么可能逃得过三名皇阶后期的劫杀？王氏，今晚派人劫杀府内公子，你想死吗？王室如何决定？等侯爷回来决定，轮不到你们管。赵晨，就算我杀不了你，但你娘能躲得过我的暗杀吗？我也要让你体会失去至亲的滋味
。二夫人，还请慎言。既然你想死，那我就成全你。大公子，不要啊！叶长，你怎敢？你会死！王氏死，死了。赵晨，是有人真的敢下杀？叶长，你居然敢杀二夫人！今日我便要听你门户。竟敢与我母亲威胁，这么是便宜他。公子如何处置？待侯爷回来决定。还不用你来管。事已至此，必须要保住三公子。你混账！侯爷回府。嗯。启禀驾车，派出的三名杀手都死在了赵晨手中。嗯，并且王氏他，小妹她怎么了？王王氏也被赵晨杀了。什么？小妹。小妹她，家主息怒啊！家主得知妹妹死讯，必然大怒，那赵晨完了。<笑>我正愁没有借口对赵家出手呢，赵晨你就送上门来了。啊？马上联络林家家主，他带好人手前往赵家。是，小妹，我一定会给你报仇的。顺便踏平。恭请侯爷回府。本<笑>侯终于到家了。这一路奔波，确实有些劳累。见过夫君，见过侯爷，见过父亲大人。走起来吧。这就是对我不闻不问的。虎啸虎，赵晨，我绝不允许你威胁到我儿的地位。嗯，这不是洛尘殿的唐若心唐管事吗？你为何会在这里？回侯爷，我现在只是赵晨公子身边的药童。什么？我的女神成了别人的药童？开什么玩笑？他凭什么呀？可恶！这唐若星本是我乌斯的儿媳，竟然被赵晨抢了先！<笑>妙啊，妙啊！<笑>没想到晨儿居然还会炼丹，加上先天神脉，我赵家崛起指日可待了。启<笑>禀侯爷，我有要事禀报，赵晨他大逆不道，竟敢！赵岩和王氏多次暗害我，已经被我诛杀。什么？天哪！晨儿怎么会？岂有此理！此人心性歹毒，就算天赋再佳，也终是祸害。以下犯上，望天下之大不为，论罪当诛。看他这副模样，似乎没有任何悔过之心。残害兄弟，杀害长辈，论罪当诛，请侯爷下令。上次神脉祭祀得罪了赵晨，这次正好将其扼杀。好机会，来人，将赵晨这个魔头打入死牢。是。不，晨儿是有苦衷的，你们不能这样。王亲放心，今天谁也动不了我。住手！赵晨，这到底怎么回事？若无原因，我便亲手诛杀你。<笑>我杀人确有理由，但何须向你解释？是。<笑>赵晨竟然敢顶撞侯爷，死定了！<笑>赵晨狂妄过头了。赵晨，你若不说，我便打你认了。不是这样的，赵岩是与陈二生死战服用狂血丹，才被尸首打死的。至于王氏，他是……启禀侯爷，王氏派人暗杀三公子，并以三夫人为要挟，这才被打死的。属下可为担保。原来如此，这么说来，赵晨并不是杀呀。这王氏和赵岩好生歹毒，赵晨罪不至此。当真的如此，赵晨，你为何不说呢？
，我杀该杀之人，何须多说？为了不让娘亲伤心，我还是先不顶撞吧。哈哈哈哈哈！说得好，这才是我虎啸侯的儿子。赵爷那个混账，根本不配当我的儿子。侯爷，可是赵臣。此事就这么算了，不要多说。这个老爹，似乎还可以啊。<笑>太好了！可恶，居然让赵晨躲过去了。来日方长，赵晨，我不会放过你的。赵晨的小儿，给我出来！赵晨，今日就是你的死期！侯、啊啊啊啊，侯爷。大事儿不好了，王家家主和林家家主带着族内高手过来了，交出贼子赵臣，否则今日血洗赵家。今天我们就来讨个公道。王阳、林峰，尔等带人堵在我府门口，想不作甚？哼，赵臣杀了我妹妹，今天我等是来讨个说法的。没错。赵臣居然敢废了我儿！若不交出他来，今日我们便踏平赵府。天哪，王家和林家居然联手了啊！若是不将赵臣交出去，王侯府这次在劫难逃啊！这赵臣真是灾星啊！有他的地方就不平静。侯爷，林家和王家联手，我们挡不住啊！不如就将赵臣交出去。住！赵臣是我儿子。有什么事情，我这个父亲一力承担。既然如此，别怪我们不客气了。小的们，给我上，踏平赵府。是。是杀、啊！今日就让赵府就此出名。杀！杀！找死！千金力！不要了！不要了！不要了！不要了！太可怕了，好恐怖的全景！赵晨太妖孽了。<笑>我儿打得好啊，待我助你一臂之力。你，可恶！林家主，你挡住胡小侯，我去杀了这个小贼。好，小侯我来战你。赵晨小贼，去死吧！呀、啊！这下赵晨要废了，怎么办？晨儿，死吧，赵晨！我看今天谁敢动赵丹师？什么？洛尘殿主！可恶，居然被挡住了！来的倒是正好。洛神殿主，他怎么会来这里啊？难道他要插手这场争斗？赵丹师，这说的不会是赵晨吧？赵丹师，您没事吧？并无大碍，多谢店主出手了。这这洛神店主为何对赵晨这么恭敬啊？我一定是眼花了。啊？难道赵晨的炼丹天赋也非常？洛神店主，这是什么意思？这是我等与赵家的恩怨，请店主不要插手。哼！赵晨是我洛神殿荣誉长老，尔等围困在此，是想与洛神殿为敌吗？什么？赵晨是洛神殿的荣誉长老。天哪，赵晨绝对是洛神殿历史上最年轻的荣誉长老。他简直就是我们侯府的骄傲。嘿嘿嘿，我早看出三公子不是一般人了。这店主倒是机智，趁机给我安上这么一个名号。也罢，毕竟他帮了我不少，我总接受。赵晨怎么会有洛神殿主做靠山？可恶啊！赵晨这小子运气怎么这么好？洛神殿势大，有他们帮忙，看来今天无法剿灭赵家了。可恶！难道我儿就这么白白被废了？我倒是有个办法。你如此这般，然后……尔等为何还不退去？当真不把洛神殿放在眼里？店主有命，我等自然无敢不从。但是，赵青烟已经被他爹许给了我林家，我要带他回去
我不，我不要回林家。这还了不得你！你过来！不要！给我滚！赵晨，你……青烟是我赵家的人，你休想动他一根汗毛！哼，是吗？他爹在我赌场输了几万两零食还不上，给不了女儿，只好让他自己拿命来还了。不好，爹！店主，这是林家主与赵亮父女的私事，您管不了吧？这……哎呀，老四无药可救了。这，这也只有我。我我可是你爹呀、啊！放开他，我和你们走就是。赵青烟要是真去林家，那就惨了。林家拿赵晨没办法，定会将怒火压在他身上啊！多好的一个姑娘，怎么就摊上这么个爹？等等，你们无非是想要我的命，有本事冲着我来，我都接下了。啊，这可是你说的，七日之后斗五场。你打败王家王岩和林家林超，这笔账就一笔勾销。王岩和林超是两家第一天才，修为早已达到黄金大圆满了。啊，赵纯对上他们俩，这不是找死吗？太无耻了！王家主，你这条件，未免太过分了。臣啊，不能答应他们啊，这是要你去送死。陈哥哥，你千万不要答应，我跟他们走就是。哼，想取我性命，你要站，我便站。什么？啊？赵纯是傻了吗？就摆明必死局啊！为了赵青烟值得吗？赵晨有情有义，但未免太冲动了。<笑>这赵晨自取死路，倒是不用我动手。嗯、赵晨。你自己不远了。哈哈哈哈哈哈！好，有魄力。七日后，斗五场见。哼，我们走。林家、王家，我迟早要将尔等灭族。陈哥哥，都怪我，竟然和他们走就是。我不想连累陈哥哥。没事的，青烟，你要相信我的实力。我相信陈哥哥一定会赢的。灵堂，我们来这里干嘛？陈儿，看好了。嗯。这是血脉之力。没错，我们一族体内拥有天虎之力。你已开启神脉，是时候来这里感悟一番，说不定会觉醒血脉，增强战力。血脉之力传自上古，觉醒后极其强悍。没想到我这副身躯也有，倒是意外之喜了。成儿，你安心感悟，我在外面等你。啊，好。成儿，你一定要成功啊！不行，我替你的血脉之力太心魔了。正常来说，无法觉醒，但是我也吞噬神脉的。可惜，血脉之力汇聚成灵相，想要反抗，区区灵相也敢反抗，给我碎！对呀，好像是灵堂那边的。这是什么光？难道是三公子？成儿，难道说？成儿，刚才那道光是什么？你是否觉醒了天虎之力？自然。天哪！血脉之力竟然如此浓厚。
简直堪比先祖！我的血脉之力，这是这个跟我没关系，受累之中，强者为尊。够了，回来！真是丢死人了！这东西你拿着。这是什么？遮天甲，可以隐匿气息，遮挡修为。你多加小心。这便宜老爹，对我还不错啊。其余之后，便是我与王彦临朝决斗之日。我唯有突破到黄阶后期，并刻画出第二道太古神纹，才有胜算。赵天吞噬经，给我吞！哼哼哼。皇家皇炎，战无双胜，攻无破。林家林超，全报北海，剿其南山。这家赵家必有一第一，比赛第二。混账！我有你家，下流的吗？不回本回滚蛋！侯爷何必这么大的火气呀？他们说的也是实话，侯爷生气也没用啊。哈哈哈哈哈！尔等就真以为我儿赵晨输定了吗？不只是我们，这是所有人的共识。两个黄阶大圆满打一个黄阶中期，怎么打都赢定了呀！我赌一炷香的时间，赵晨就得被干趴下。哼，得了吧！我看他连半炷香的时间都撑不过。谁输谁赢可不一定呢。晨儿的血脉之力。定会让你们大吃一惊。这都什么时候了，赵晨怎么还没来啊？他不会是怕了吧？这是必死之举啊！我看他肯定是害怕的躲起来了。气死我！亏我还翘了半天班来看决斗，这家伙居然不来。废物永远都是废物，就算拥有先天神脉，依然胆小如鼠。<笑>我就没指望他敢来，这废物以前看到我，吓得双腿都发抖。老爷，赵晨要是临阵脱逃，咱们侯府的脸就丢大了，得立即派人去找他呀、啊！赵晨今天必须得死在决斗台上。侯爷，赵晨若真不敢来，我建议将其直接驱逐出府，以息民愤。不急，再等等。晨儿，娘宁愿你不来呀。武教侯，赵晨约战我们两家却不出现，真当我等是泥捏的吗？侯儿，立即将赵青烟那个贱人当众打死，为你弟弟报仇。谁敢拦你，便是与我两家为敌。我看谁敢！赵儿没到之前，谁都不许动。赵大师没来之前，两位家主只是安安无道。赵晨没来，几位家主将要打起来了。打起来才好啊！打起来我这票就不是白买了。<笑>求好戏看了，洛神殿主，我们给你面子，但可不是怕了你。动手，明白。尔等，贱人，给我去死！不好，混账，居然敢偷袭！<笑>没用的，来不及了。害得我儿变成太监，这么死算便宜他了。哼，谁也救不了赵青烟。陈哥哥，我们恐怕要下辈子见了。放心，我来了。谁？难道是？对，陈哥哥。陈儿，赵大师。可恶。这小子来的还挺及时，来了又如何？他不是超人的对手。<笑>赵晨，还不错嘛，竟然能挡住我的神魔噬天。我不想浪费时间，你们两个一起上吧。林超兄，看来你我兄弟二人被人看不起了呢。<笑>不知天高地厚的废物罢了。想要同时战我们二人，你先试试能不能接住我这一招。既然你们不一起上
，那就不要怪我。天魔，天魔！玄武之力爆发，成儿应该不会输。林超，你输了。这这难道是我眼花了？林超怎么被赵晨一拳干翻了？赵晨才修炼几天啊，不愧是先天神脉的天才呀、啊！哼，我看是那林超太富，要是王岩，绝不会如此。打得漂亮，不愧是我的儿子。太好了，晨儿没事就好。陈哥哥好棒！可恶，这小子怎么就是不死啊？不行，我得罪过赵晨，他越强我越危险，他必须得死。赵丹师果然不凡，一定要好好拉拢住他。我都已经告诉你了，让你们两个一起上，你非给自己找死。不，不要去杀我。赵晨，快放了我儿！我少商量，你想要什么，我都可以给你。放了他，人不犯我，<笑>我不犯人，人若犯我，杀无赦。啊！这赵晨好狠，以后千万不能得罪他。今日一战，臣内在玩你，大乱将至啊！赵晨竟然杀了林超，你们家绝不会罢休的呀、啊！你竟敢杀我儿！我要活剥了你！想杀我儿，当老夫不存在吗？决斗期间，禁止任何人插手，违者死。可恶！林兄放心，<笑>林家两个儿子，一个死了，一个废了。吞并他们容易多了，简直是天助我也！我儿王岩还在台上，他必能为你报仇。赵晨，你能杀了林超，确实有些出乎我的预料，但可惜，你今天仍旧是必死无疑。是谁给你的勇气在我面前充胖子？上一个这么干的人，可是刚刚死在了你的面前。哼，自然是实力给我的底气。哈哈哈哈哈哈！可什么？王岩竟然已经突破到了玄阶初期，他竟然隐藏了实力。完了，赵晨死定了。黄阶和玄阶差距，可不是天赋能弥补的。哼，太好了，赵晨这小子死定了。<笑>天助我也啊！赵晨啊，我看你这次怎么活下来。糟糕！王岩竟然是玄阶武者，赵丹是危险了。侯爷，你可千万不能让陈儿出意外呀！陈哥哥，你要小心啊！放心吧，我定会保护陈儿安全。看来，成命了！杀了他，杀了赵晨，为我儿的报仇啊！岩儿，速速杀了赵晨！是。龙蛇九变，我要死！这是王家的成名绝技，王岩动真本事了。赵晨没救了，你们看，他都已经放弃抵抗了。玄阶初期，正好拿你试试我霸天拳的第二式。破天下，区区黄阶而已，还想翻天？看看到最后是谁死。这不可能！去地狱里忏悔吧！哇！我今天怎么老是出现幻觉？刚才居然看见王岩被赵晨一拳干废了！我的天哪，不是幻觉！黄阶的赵晨真的越级干翻了玄阶的王岩！这个世界也太疯狂了！天才被废物碾压，这到底是咋回事啊？怎么可能？赵晨居然赢了！王岩这个玄阶是山寨的吧？居然连赵晨都打不过。嗯，你们俩在嘀嘀咕咕什么呢？哎，天要侯府啊！有赵晨这样的天才，是侯府之幸啊！是啊，是啊，有了赵晨，侯府定能崛起。<笑>
。王家主，现在怎么办？有洛神殿主和虎啸猴在，我们也无法政治阻止。凭什么只有我儿林超死？王岩也休想逃过此劫，待会儿我先不动，等着王岩被杀后再出手。<笑>谁说我儿王岩败了？这场决斗才刚刚开始呢。什么？王岩难道还有底牌？王岩，我觉醒神脉之前，你和赵岩已欺辱殴打我一人，现在我杀你。可有话说？杀我！可废物还真敢想啊！魔气，没想到这小小天元国之中，居然还有天魔的踪迹。看来我当年灭杀的天魔族群还是不够多、啊。那黑气是什么东西？王岩的气息怎么变强了？王岩竟然还有底牌！这下子，赵晨怕是真的死定了。哈哈哈哈哈！可惜，天元国唯二的先天神脉，今日就要陨落一个了。成儿，周丹师，哎，决斗期间禁止任何人插手。店主，这可是你说的呀！赵晨杀了我儿，他今天必须得死。谁敢？去你的！本店主今天先废了你！早就看你不顺眼了。嗯敢打我！不能逼我使用魔器，你死也瞑目了！啊！去死吧！这次看你往哪儿逃！不，陈儿，陈哥哥，快躲开！呀、啊！吞噬神脉，有戏！什么？有吞噬神脉在，这种魔气对我来说简直是大不耻辱。啊！这这不可能！怎么可能这么厉害？这这是什么情况？王岩的底牌竟然对赵晨没有用！王岩竟然给赵晨跪下了，他是要认输了吗？连败两大天台，赵晨崛起之势无人可挡了。啊！你。竟然能够吞噬我的魔气！你到底是什么人？要你的人，你不能杀我，否则你就得罪了灵王两家，饶了我！哇、啊啊！不是吧？我也死了！我我也死了！他可是玄阶武者呀！赵晨太妖孽了！竟然能越阶逆发王岩，就他在，虎啸侯府必然打心啊！不一定，林家和王家绝对不会坐视赵晨成长的。可恶，有这小畜生在，我儿必然不能继承侯位，必须得死。此子心狠手辣，若由他崛起，之后定然不能容我。看来之前王家主给我的提议，可以执行了。赵晨，你竟敢杀了言儿！王家人听令，不惜一切代价灭杀赵晨。是，冲啊！西面赵晨必死！杀呀！杀呀！为少主报仇！拦住他们，保护好陈儿。是，是咱守护三公子。三公子是侯府崛起的希望，保护三公子，挡住他们。赵丹师是我洛神殿的人，谁敢伤他，便是与洛神殿为敌。挡住他们！成儿，让青岩他们先走，这里有为不臣者。好。你。有店主帮忙，父亲那边应该没问题。二长老，此时不动手，等待何时？什么？二长老，竟然是内奸！赵丹师有危险，你挡住他们，别让他们救援赵晨。赵晨今日必死。青岩，你先和我母亲离开。赵晨，你今天都得死。陈哥哥，小心！啊，该死，竟然为一己必
杀！青年，你为什么这么傻？谁要你挡在我前面？陈陈哥哥，这这一切都因我而起。你对我这么好，我我不想看到你受伤。呃、赵晨，这次我看谁还能救你！天、呃，我要你死！是什么？好汉，西城人干！我我我体内的力量怎么在流失啊？哥，救救我！没人能救得了你。我。胡啸侯府大长可是地界高手，竟然都不是赵晨的对手。赵晨太妖孽了，简直和小说里的主角一样。怎么打都死不了，这样的变态，我们根本不可能杀得了啊！二长老这个废物，这样都杀不了赵晨。王家主，今日我两家族人心神被赵晨震慑，气势已无，不如今天先撤走，来日再做打算。只能如此了，我们走。<笑>不行。我境界还是太低了，全力催动吞噬神脉，所有经脉几乎爆裂开来。以后不能这么干了。虫儿，你怎么样了？招胆师，你没事吧？我没事。店主大人，青烟尚有一线生机，请您用丹药暂时维持住赵青烟的性命，在下必有后报。招胆师不必和我客气，此乃大还丹。能维持赵姑娘半年生机，多谢。成儿，青烟五脏六腑已化七分，命不久矣，你这又是何苦呢？不，还有一物能救青烟，混元圣丹。如今唯有混元圣丹，才能救青烟。混元圣丹，这可是五阶灵丹呀，十分难以炼制。听说混元圣丹的材料极其罕见。咱们这小地方，估计很难凑齐啊！三公子，这是没法子，无论找救命稻草啊！我不会让你有事的。嗯，混元圣丹需要寒丁山、天龙玄莲、天极之、先天古草、黄极真水这五种药材。我倒是知道天极之和黄极真水消息。哦，愿闻其详。啊，黄极真水是天元国皇室专属之物，而那天极之，虽是我洛神殿主，但除了总殿主外，谁都无法动用。放心，我会用等价的宝物来交换。好吧，天极之不是那么好换的呀。总殿主的儿子可是一直想要。哎。风刃草，火凝水。炫虎铜晶，地晶乳，黑墨叶。公子莫非是想要炼制血缘丹？可是这药材似乎不对啊！因为我炼制的不是普通的血缘丹。吞噬了魔气之后，我终于突破了黄阶巅峰，正好能够炼制血缘丹了。不是普通的血缘丹。开炉，炼丹。是。天虎之力，注入了天虎之力的血缘丹，效果能大大增强。服用后，至少能提升一个小境界，而且还没有后遗症。如此精准的控火术，恐怕是店主也无法做到吧？而且，都说认真的男人最帅，赵公子现在看起来确实好帅呀、啊！哎呀，我在瞎想什么呢？单成。好雄浑的丹力！这元宝二品的血缘丹，经赵晨所炼，竟然达到了三品之力。好了，继续吧。赵公子，还望您收我为徒。赵晨的丹术，整个天元国几乎都无人能及。店主的苦心，我终于明白了。哦，现在觉得拜我为师不丢脸了？那个之前是若心愚钝，请公子看在店主的面子上。就原谅我吧。
好，你暂时只能成为我记名弟子，日后有无师徒之缘，另当别论。可否愿意？弟子愿意。拜见师尊。呃，嗯、起来继续炼丹吧。是。有了这五颗血炼丹，能够极大提升侯府战力。就算王林两家再次打上门来，也不足为惧。耶！师尊好棒。师尊好了，王家和林家又打上门来了。啊快抢啊，红影！师尊，怎么办？来的正好，今夜便让这王林两家彻底从城中出名。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！魔气加深，我等实力大增。<笑>如今洛神殿主也被我们派人拖住。赵家注定要被灭掉。胡啸侯，你还有什么遗言要说吗？成王败寇，祸水灾了。但侯府内的老弱妇孺是无辜的，可否放他们一马？别做梦了，杀子之仇不共戴天。今日我便要屠尽赵家满门，来为我儿陪葬。想屠我赵家满门？你们有那个本事吗？嗯、啊！三公子，成儿，赵晨，来的正好，今日我就要杀了你，以祭我儿在天之灵。赵晨，今日我看你还能往哪儿逃？成儿，谁让你来的？这里有我顶着，你赶快逃啊！三公子。你是侯府的希望，只有你活下去，才能为我们报仇啊！哎，是啊，三公子，你还是先逃吧，这里有我们挡着。三公子天赋超人，只要成长起来，定能为我等报仇雪恨。如得青山在，不怕没柴烧啊！父亲，老长老，大家，这就是我的家族吗？放心吧，各位，赵晨再次保证。今天大家伙一定会没事，因为我已经炼制出了可以增强战力的血缘丹。嗯，血缘丹，成儿，血缘丹只能稍微提升战力，而且有极大的副作用，就算我们服用了，也不是他们的对手啊。是啊，区区血缘丹无法改变战局啊。三公子终究是年轻了些，想的太简单了。不管怎么样，三公子也是一片好心，还是别打击他了吧。区区血缘丹就想翻盘，赵晨，在做梦吗？<笑>我看他无非是病急乱投医罢了。父亲，相信我，我炼出的血缘丹不一样。没错，师尊炼出的血缘丹可是很厉害的。好，我是成儿的。力量，强的力量！故<笑>弄玄虚，林家主，不如由你杀了虎啸侯，断绝他们最后的希望吧。虎啸侯气息有些不对劲儿，先稳一手。啊！林某非常荣幸，看一下虎啸侯的头颅。刀斧，嘿！天魔刀，去死吧！啊！不可能！死死了！林家主竟然被虎啸猴一拳打死了！血缘丹，一定是赵晨炼制那颗血缘丹的功效。太逆天了！你和丹药逆转了战局，这还怎么打啊？服<笑>下这颗血缘丹后，我竟达到了天劫中期。我儿果然是炼丹天才，天佑我赵家呀！我之前还怀疑三公子炼出的丹药没用，我真是生不存光。你以后三公子说什么，我就听什么。三公子太厉害了，随意炼制出的血缘丹都非比寻常
能借我少侠为学。三公子，简直就是我们侯府的福星啊！闲话莫说，尔等还不速速服下丹药？是。是太强了，我足足提升了一个境界。有此丹在，王林两家不足挂齿。王家、林家的兔崽子们，这次轮到我们看你们了。哈哈哈哈哈！灭我赵家，今日便是你们的死期！连死这帮弟兄们报仇！杀！把他们全部留下来！不要不要杀我！我们也是被逼的！啊！求求你们饶了我吧！我不想死呀、啊！不，这叫不是真的！我这谋划了那么久，先灭赵家，再吞林家，怎么会失败？王阳，你高通剑魔，修炼魔气，大逆不道。你若自裁，我可留你个全尸。哼，让我自裁，别做梦了。冰雪燃烧，万魔之天。燃烧精血，这是不要命了呀！啊，不好！王阳实力暴涨到了天界后期，不过是垂死挣扎吧。父亲，灵力逆转，可激发全部血脉之力。好，成了。大长老，全力催动残阳火星招式，不用担心。是，杨公子。赵晨，杀我小妹，害我族灭，就算死也要拉你一起。为了一己私欲，害得两大家族灭亡，无数人死伤，罪该万死。何时是那有戏？什么？我体内的魔气怎么在飞快流逝？就是现在，父亲，大长老，快出手击毙此魔！杨唐，受之咒！可恶，可恶！没,没想到会栽在。栽在一口黄毛小子手手里，两两位家主竟然都死了！啊，没想到赵晨一人就扭转了整个局势。完了，大势已去，这次是我们输了。王阳临风已死，尔等还不放下武器，立即投降。我我们投降，留我们一条生路吧。呃，不要杀我们呀！这都是王阳和林峰的主意啊！我们愿意归顺虎啸侯府，饶了我们吧！<笑>我们终于赢了，这一切都是三公子的功劳啊！从今以后，我只认三公子为虎啸侯府的少主。可惜，没有找到天魔的线索，终究是留下了一丝隐患呢、啊。是谁？竟然趁我闭关之时杀了五二王阳！我要将其碎尸万段！成儿，你发什么愣呢？此战过后，王家、林家紧密，我们再无后顾之忧，你应该高兴啊。是啊，三公子，这都是你的功劳啊！哼，经此一役，王家背后的天魔也不敢正大光明的出现了，应该能安全一段时间。啊、好热呀、啊啊啊！我的身体快要被烧化了！呃、三公子，救我呀！成儿，大长老这是怎么回事？残阳之境。终于将他体内的东西引入出来了，不过没事，我能搞定。大风一术、啊啊，我体内的火气全部消失了。果然是他，地火榜中排名第四十八的玄冥地火。哇、啊、哦，玄冥地火，师尊，这是什么东西？此乃天地神物。虽然略有残缺，但也能帮助炼丹师大幅提升实力
。今日，我便把它赐予你吧。上一世，我拥有天焰榜中排行第五的十星天焰，不知这一世是否还能见到？不，师尊，这这也太贵重了，我不能要。作为我的弟子，你的天赋太差了。这东西正好帮你改善天赋，你就收着吧。那好热啊！玄冥地府，你最好乖乖听话，助我徒弟一臂之力，否则我便让你烟消云散。啊！我能控制玄冥地火了。师尊对我这么好，我一定要帮他拿到洛神殿中的天极之。好，既然此间势力。明日你便随我前往皇城吧。成儿，皇城不比家中，万事小心啊。嗯，不会的，青烟，我一定会找西药材救活你的。来人，速速将此信寄出去。是，赵晨，这次我要让你有去无回。这就是皇城啊，好雄壮的城墙。好了，以后有的是时间看。我们先进去吧。从前，我统治无数江源，这般大小的城市，怕只有数百万个。等等，师尊，我有一样东西给你看。嗯，这是什么？这便是乐神殿里珍藏的天极之。这天极之珍贵无比，就算是殿主都无法私自取出。你付出了什么代价？才拿到他的这个，您别管这天机之我怎么弄到的，反正已经拿出来了，您收着就是。这才刚拜师就没把我放在眼里，你说不说？哈哈哈哈你不用问了，我来说。不好，他怎么来了？唐若心答应嫁给我，我这才让我爹洛神殿的总店主把天机之给了他。啊！你怎么这么糊涂？马上将天极之还回去！我想要的东西，我自己会去取。师尊，这是我的命运，改变不了的。我是个孤儿，从小在洛神殿长大。本来我就是要嫁给总店主儿子，从他看上我的那一刻起，就无法改变。放屁！你是我的徒弟，没有人能左右你的命运。师尊，大言不惭！赵晨，我知道你觉醒了先天神脉，但在我洛神殿面前还不够格。今天我就是要带走唐若心，你能怎样？你可以，是的。听说最近猪肉又涨价了，你脖子上顶着这个猪头，应该值不少钱吧？你说谁是猪头？这小子是谁？竟然敢得罪皇城四大少之一的杨飞！杨飞凭借着他爹的势力，纠结了一帮大少，在皇城内欺男霸女，谁惹上了谁倒霉啊！哎，年轻人不知天高地厚，是要倒大霉的呀！混账，竟然敢骂本少是猪！不过下，我要这小子跪在地上喊我爸爸！是，还真是自寻死路。啊啊你在家？怎么可能？啊！一招全放倒了，开什么玩笑？现在轮到你。你你你想要干什么？我爹可是洛神殿总店主，得罪了我，你没好果子吃的，我劝你不要。他打得好，我早就想揍这个混蛋了。是个狠人呐！师尊为了我。竟然连杨飞都打了！你你你竟然敢打我！从小到大，谁都没打过我，我要杀了你！啊！打的就是你！你长得像猪，都是无路中这种可爱的生物了，就还想打我徒弟主意啊？对吗？对呀！别打了，我错了。现在这副模样。配合，<笑>我被毁容了，再也不会有美少女喜欢我了。他在做什么梦啊？之前也不会有美少女喜欢他，好吧
他是个孩子啊！大侠不要留手，一定不要放过他呀！真的好像一只猪啊！尺子打得好！赵、嗯、晨，有种你别跑，我这就喊兄弟来。随你，我正好一并收拾。一支穿云箭，千军万马来相见。这个字，永远不会出现在我的字典里。我赵晨这一生，从不退缩。是谁？竟然欺负我兄弟！今天我皇城四少之一的莫非，就要狠狠的教训他。敢欺负杨少，这次活得不耐烦了。一起上，打死那个混蛋！哎，就是那个混蛋，他叫赵晨。莫非你可是天元国第一天才破天的弟弟，还打通了二十五道黄脉，你一定要替我报仇啊！哎，放心吧，我已经是黄阶大圆满，赵晨才修炼多长时间，他绝对不是我的对手。这就是和我哥哥齐名的天才，正好趁机废了他。这莫非可不比那杨飞。他的实力在同龄人中算是天才了，这小子怕是要被干废了。啊，常人怎么会是皇城四少的对手呢？他们的背景太强了。打通了二十五道黄脉，很强吗？废你足够了。嘿，田都拳，我可是已经打通了三十道黄脉。哎呀！我怎么会输？莫少居然被那小子一击就干废了！先天使脉的赵晨也太牛了，我们不可能是他的对手啊！上来也是送人头，我们还是快溜吧！杨少，我隔壁二晨的小侄子把我们家的狗要生了，我得去接上，拜拜！呃，杨少，我小姨子喊我回家喝大补汤，不好意思，我先走了。杨少，我我我肚子疼，都都都要拉出来了，我得找厕所。混蛋，你们太不靠谱了吧！给我站住啊！<笑>这就是皇城四少的号召力吗？有够搞笑的呢！一群望风倒的墙头草罢了，杨飞居然指望他们来帮忙，真是蠢的！主要还是赵晨太厉害了，他懒得好，这皇城怕是要变天了。杨飞，<笑>你闹够了。<笑>是自愿，你自愿解除和唐若星的婚约。这这什么？让我解除婚约？你开什么玩笑？我杨飞今天就算是被你打成猪头，揍得连我妈都认不出来，也不会写这个东西。啊、哦，没想到你还挺有骨气呀、啊！哎呀，啊、哎哥。这是我自愿和唐若心解除婚约的字据，您看。早想就晚了，非得让我揍你！太好了，啊、小心合掌，里面还有天气之呢。哎，师尊，接下来我们去哪儿啊？去各大药店看看吧，说不定能找到我要的东西呢。哎呀，赵晨，我一定要弄死你！哎，跑遍皇城内的药店，都没有寒冰参、天龙玄莲和先天古草啊！没事，慢慢来吧。所有药店听到这三种药材都连忙说没用，总感觉被人暗地里针对。给我滚出去！哎呦喂！这，这是先天古草。李老头，你莫不是疯了？竟然敢拿一株狗尾巴草来我炼丹师协会招摇撞骗！炼丹师明显，我这不是狗尾巴草，只是保护先天古草啊！我只是想用它换取一枚桂圆丹，救救我孙女儿。呸！我可是三阶炼丹师
，有尾巴草和先天虎草，我岂会分辨不出来啊？还想犯归元丹？你当我傻吗？哎呀，这李老头真是疯了！为了给他孙女治病，居然敢拿狗尾巴草来欺骗张大师。得罪了张大师，他怕是要倒大霉了。可怜之人，必有可恨之处呀、啊！冤枉啊！张大师息怒。我这真是先天古草，要不是您再仔细看看，说不定之前您看错了呢。竟然敢质疑我的眼力，我看你是找打！嗯、呃、嗯、呃，谁敢拦我？我滚！混账，你是谁啊？竟然敢打我！不要命了吧？一个三阶炼丹师，居然连先天古草都认不出来。天元国的炼丹协会，难道都是废物？这小子是不是活得不耐烦了？竟然敢当众打张丹师！听这意思，他还认为张丹师的判断是错的？谁给他的勇气啊？他竟然还侮辱炼丹师协会，真是疯了！竟然敢侮辱炼丹师协会，你死定了！来人啊，卫兵在哪里啊？这位小哥，多谢您出手帮我，但你还是快走吧。炼丹师协会，你惹不起呀、啊？为什么要走？难道你手中的不是先天古草吗？一般炼丹师都认不出来的先天古草，他居然认识，这老者背景不简单呢。当然是了，可我吵什么吵？何人敢在我炼丹师协会门前闹事？会场大人，这小子。把狗尾巴草说成先天古草，招摇撞骗，还骂我们炼丹师协会都是废物，你一定要好好教训他啊！敢说我炼丹师协会都是废物，年轻人，你最好给我个理由，否则今天你怕是走不了了。小兄弟，都怪我把你牵连了。师尊，哼，敢打我，我要你死得很惨。先天古草，虽然和狗尾巴草长得相似。但他的良金有七脉，而狗尾巴草只有六脉，这么简单都分辨不出来，难道你们炼丹师协会还不够废物吗？这毛头小子一派胡言，这明明就是狗尾巴草！闭嘴！这小子说的没错，那株确实是先天古草。什什么？会会长，你是在开玩笑的吧？怎么可能？炼丹协会的会长竟然赞同了这小子的看法，那岂不是说张丹师看走眼吗？啊，这小子的眼力比张丹师还要厉害，难道他也是炼丹师吗？你在质疑我、呃？属下不敢，是属下眼拙没看出来。区区一句眼拙就完了。方才要不是我拦着，李老伯都要被你打废了。是啊。怎么着也得给个说法吧，人家来卖宝物，你认不出来就算了，居然还要打人家。李老伯都多大年纪了，你家中没有长辈吗？那你想怎样啊？跪下，给李老伯道歉。天哪，这小子疯了不成？居然让一个尊贵炼丹师下跪道歉？张丹师做错了就应该道歉，我支持这位小哥。这小子有几分侠气，我很欣赏他。不可能，想让我下跪道歉，我死都不会。让你跪下道歉，你就快点跪。炼丹师协会的脸都给你丢尽了。天古草可是好东西，我得在李老头心里留下个好印象，才好让他把东西卖给我。快点下跪道歉呀、啊！麻溜的，别浪费时间。会长都开口了，你在等什么呢？活该，让你欺负老人家。会长，我不愿意跪，那我来帮你。啊，我的腿！这样才对嘛，做错就要认，挨打就要站稳。小子，你到底是谁？有本事报上名来！行不更名，做不了姓，赵晨。他就是赵晨，云墨天齐名的那个先天神脉天才。他居然来这儿了，这下皇城要热闹了。不仅天赋强大，而且知识渊博，眼力过人，人比人气死人呐！哦
走，我张贱人记住你了，咱们走着瞧。真是人如青鸟，见人一个。<笑>李老伯，之前的事情多有冒犯，请您别放在心上。这先天古草，你若是想卖的话，我炼丹师协会绝对会收。这老狐狸。果然是冲着先天古草来的，但我为了救活青烟，一定要得到他。老朽只想救活孙女，若是求会长能将我孙女救活，别说这先天古草，就算是要老朽这条命都可以。李老伯，您放心，我一定会全力救活你孙女。事不宜迟，我们这就去你家吧。李老伯，我也懂几分医术，能否也给我一个机会？谁能救活您孙女，这先天古草便给谁。想必邱会长应该不会介意吧？这赵晨有些不知天高地厚了呀！他以为他是谁啊？竟然敢和邱会长比！太年轻了，没吃过亏啊！这我自然不会介意。一个黄阶的年轻小子，医术能高到哪儿去啊？待会儿就让他见识见识我的厉害。那就走吧。到了，我孙女就在里面，她因病只能躺在床上。如此穷苦的人家，竟然能拿出先天古草，这里边一定有问题。我先进去了，你在外面等我。好的，师尊。师尊一定要赢啊！<笑>这股气息和波动，难道他是那种体质？肖会长，这是我孙女小九，她就拜托你了。<笑>放心，我定会全力医治。如果我猜的不错，此病除了我外，无人能治。因为这根本不是病，而是那种逆天自制带来的副作用。经脉尽碎，五脏衰竭，这这病神仙难治啊！什么？万小九啊，你怎么这么命苦啊？刚逃出来就有。李老伯，这颗丹药能为小九多延寿两年，这已经尽我最大的努力了。多谢邱会长，哪怕小九能多活一些日子。这些年古草也归你了。邱会长还是厉害啊，这种重病都能强行续命。赵晨不是说会医术吗？怎么站在那里动也不动、啊？我看他是无地自容了吧，心里想着如何溜呢。那我就舔着老脸收下这先天古草了。等等，我有办法能让小九痊愈。什么？说什么大话？邱会长都做不到的事情，他怎么可能做到？仗着有些天赋就不知天高地厚了，居然敢在邱会长面前大放厥词！嘿，也就是邱会长心怀宽广，不与他计较。换了别人，他坟头草估计都三丈高了。赵晨，是命关天，你可不要逞一时之气啊！小兄弟，你真能救小九吗？邱会长，李老伯，你们。看好了，针灸之术，仅凭此怕是救不了小九吧？封门穴、天柱穴、玄机穴。哦，这这怎么可能？如此雄厚的精神力，难道他是三阶炼丹师？最后一阶，武功穴。小九，你爷爷。我我这是怎么了？九九，你终于醒了，居然真的治好了，此等天赋实在惊人呐！李老伯，小九的病已经没问题了。开什么玩笑？邱会长的无法解决的病症，他竟然治好了？拥有先天神脉就算了，精神力还如此强大，天道不公啊！小兄弟。你的大恩大德，老朽莫齿难忘。你救了小九，这先天古草是你应得的。太好了。
这样，至少三种药走了。青燕，我很快就能救你了。赵晨，我观你天资聪慧，骨骼精奇，乃是万里挑一的炼丹天才。我欲收你为徒，你可愿意？邱会长听言，终生不收徒弟。没想到竟被赵晨打破了规矩。邱会长可是五界巅峰炼丹师呀、啊，赵晨真是走了狗屎运啊！赵晨定然会答应啊，这可是一座大靠山呐、啊！多谢邱会长的赏识，可是我不需要。诸天万界，就没有人配做我的师傅。什么？这傻子竟然拒绝成为邱会长的徒弟？千载难逢的好机会，他不要可以给我呀！他难道不知道拜邱会长为师意味着什么吗？不需要？难道他？是了，如此年轻的炼丹奇才，加上那一手熟练的针灸之术，他的背后定有高人呐。也罢，既然你已经展现了不输三阶炼丹师的精神力，赵晨，这块三星星牌我便免除考核，直接给你了。多谢邱会长。此子前途不可限量，现在得多拉拢他。哎，邱会长，为什么他不用考核呀、啊？会长，您也太偏心了。我不服，凭什么我们就得费劲巴拉的考核呀、啊？你们谁若是在他这个年纪，就是三阶炼丹师，也可免于考核；若是没有，都给我滚蛋！不关我的事，我刚才什么都没说。多谢前辈仗义之言，前辈可知天龙玄莲、寒冰师哪里有？我需要用他们来炼丹救人。这些都是极其珍贵之物，可遇不可求啊！据我所知，天龙玄莲在国内第一世家墨家手中，而那寒冰身，似乎藏于天罗学院之中。墨家，天罗学院，不管何等艰险，我一定要得到他们。此件事了，我先离开了。往后若有什么事，你可以来找我。多谢邱会长为在下解惑。若心，我们也走吧。等等，我还有一事。嗯、啊，多谢公子救命之恩。另外，公子准备何时娶我？啊！等等等等，我什么时候说要娶你了？喂喂，你这个姑娘是怎么回事？我师尊好心救了你，你还赖上她了？小姐，呃、不，小儿，这小子来历不明，明知千金之躯，怎么能嫁给他呀？可是我爹爹让我立过誓，不管谁治好了我的病，我都得嫁给他呀。从今后，我就是公子的人了。希望公子要好好待我。不行，我师尊根本没说要娶你，你给我离他远一点。我又不是嫁给你，关你什么事儿？他是我师尊，当然关我的事。哦，公子是你师哥。那你以后得喊我师母了。呸！我才不会喊你师母，你别做梦了。我看你是吃不到葡萄说葡萄酸吧？你你胡说什么？小九三思呀！不行，就不行！都给我闭嘴！哼！哎呀，女人呐、啊，真是麻烦。小兄弟，九儿的病刚好，还需要休息，我就不留你们了。李老伯。看你的言谈举止，并不像是九儿的爷爷，反而更像是仆人。最关键的是，九儿的天地灵体体质，绝非常人能够拥有。你们到底是什么人？小兄弟，你很聪明，不过，聪明的人往往都活不长久。哦，我倒是觉得，我的寿命很长呢。小姐的身份绝对不能透露。你去死吧！爷爷，不要了！给我回去！仅凭一根手指，便点碎了我的黑金匕首。这个年轻人到底是什么来路？爷爷住手！赵大哥他是好人。小姐，可是……赵大哥绝对和追杀我们的人没有关系。他要是想害我的话，就不会救我了。我相信他。哎，好吧。我听小姐的，赵大哥，我可以告诉你我是谁，但是你得帮我保守住这个秘密。放心，若心啊，你先出去。哼，有什么了不起的？不听就不听
，赵大哥，其实我是……没想到九儿竟是天楼大陆三大家族之一冷家的人，既然是我的一个徒弟也姓冷，而且同样拥有天地灵体，这两者之间会不会有什么关联呢？算了，现在想不出个头绪，当务之急。还是先提升实力。太古神文，应。昨夜终于将第二道太古神文绘制出来了。如今的我，就算不依靠吞噬神脉，也可以跨界而战。师尊，我们这是要去哪里？去天罗学院，打听寒冰身的下落。哇，这就是天罗学院吗？好多人啊！顺便去看看我的好兄弟苏启，也不知道他在天罗学院过得如何。小飞，王八蛋，放开我！<笑>这杨飞居然在我天罗学院的大门口殴打我们天罗学院的学生，也太嚣张了吧！哎，先别冲动，他父亲是洛神殿总店主，我们惹不起，还是去喊导师来吧。可恶！我好想上去揍他一顿呢。苏气，我不妨告诉你，今天我就是特地来找你的。我打听到你和赵晨是发小，你若是愿意帮我对付赵晨，我可以放过你；若是不愿意，今天我就废了你。滚！想让我帮你对付陈哥，别做梦了！敬酒不吃吃罚酒，给老子打！狠狠的打！给脸不要脸的东西，连本少的要求也敢拒绝？是，是，快放苏气，否则我们就不客气了。杨飞，这里是天罗学院的地盘，谁允许你再次嚣张的？哼，一群小瘪三，也敢关我的事儿？黑叔，他们就拜托你了。嗯。是、啊，少爷，给我滚！啊，好，好强的力量，起码也是地阶武者了。若是玄阶武者，我们凭借人数优势还不怕，但地阶武者完全能碾压我们呀、啊！苏气，没人能救得了你。我再给你最后一次机会，你到底帮不帮我？帮小飞，陈哥会为我报仇的，你就等着瞧吧！不识抬举的东西，给我废了他！去，去死吧！啊，住手！啊！啊！陈哥，赵晨，飞。竟敢欺辱我的兄弟！我赵晨在此立誓，必取你狗命！赵晨，我还没去找你，你居然自己主动送上门来了！黑叔，之前就是这家伙揍的我，你一定要帮我弄死他！放心吧，少爷，区区黄阶武者，我一只手就能捏死他。陈哥，都是我连累了你，你快走呀！那个人是地阶武者，你会被他打死的。打死我！他没有这个胆子。狂妄！你以为你是谁？今天我就让你知道，得罪洛神殿的下场。<笑>赵晨，今天就是你的死期！不，陈哥，你快躲开呀、啊！这，这怎么可能？我是炼丹师协会认可的三阶炼丹师，你敢动我，炼丹师协会必会追杀你致死。赵晨竟然还是三级炼丹师，炼丹师协会可都是一群老顽固，极其护短。就算杨飞有洛神殿护着，敢动赵晨的话，也讨不了好。你拥有先天神脉，又是三级炼丹师，简直就是小说主角的待遇啊！啊你你什么时候成了三级炼丹师、啊？不好意思，啊，刚刚拿到的。算你运气好，黑叔，今天先放他一马。好、哦，好的。在皇城嚣张无比的杨飞，居然罕见的吃瘪了
。赵晨是个狠人呐，这都是杨飞主动挑事儿，赵晨只是被迫反击。我觉得他没错。何人敢在我天罗学院门前闹事，活腻了不成？曹老师，天劫强者，看来此人在天罗学院内地位不低呀、啊。如果他能帮我寻找韩冰深的话。曹老师，我等与苏气正常切磋，岂料这赵晨没事找事，还以炼丹师的身份威胁我等，我，我实在是没办法了，求曹老师做主啊！这，这杨飞也太无耻了吧，简直是一派胡言，黑的都能被他说成白的了。嘘，小声点吧，这些人我们都得罪不起，还是静观其变吧。曹老师。不是这样的，明明是杨飞他们要对我下死手，陈哥是为了救我。你，让开！你就是赵晨，没错，是我。你可知得罪我天罗学院的人是什么下场？我不知道什么下场，我只知道天罗学院是非不分，黑白不明。大胆！这这就是天劫强者的志士吗？太恐怖了！被余波波及到，我都已经快承受不住了。赵晨和何谷居然惹怒苍老师啊！这下他完了。<笑>赵晨，你死定了！有天罗学院撑腰，苍老师可不会忌惮你背后炼丹师协会。苍老师，这一切都是我的错。你要惩罚就惩罚我吧，和陈哥无关。苏气，不必如此，你没有做错任何事情。何来惩罚之说？这苍老师虽然表面上看起来愤怒无比，但我却没有感觉到杀意。他应该不会出手。<笑>不愧是我看上的人。小陈，你拜我为师吧，我愿将毕生所学教给你，让你从此走上人生巅峰。这，这是什么情况？啊！苍老师前一秒还杀气腾腾。下一秒怎么就要收赵晨为徒了？啊？难道曹老师得知了赵晨是心灵神脉，起了爱才之心，想要为其开脱？曹老师，你这是要包庇赵晨吗？他藐视天龙学院，你绝不能放过他呀！闭嘴！我怎么做事还轮不到你来管？早已有人通知我这里发生了何事，你竟然还敢蒙骗我，真当我是傻子吗？什么？你你都知道了？怎么不不不是这样的，苍老师，你听我解释啊！苍老师，请问杨飞残害同门，该当何罪？能由受害者报复回来，他不可还手。苏七，你来执子不用，万被冤冤、哎。不要！大、啊、胆欺我兄弟，这家伙，把你范围逆鳞！打你长得太丑了。赵晨，你等着，我一定不会放过你的！丢人现眼的东西，还不快滚！是。哈哈哈！赵晨打得好，太解气了。<笑>杨飞还想诬陷赵晨，没想到苍老师明察秋毫，真是搬起石头砸了自己的脚。没想到赵晨被学院内的顶级高手苍老师看中，这下他真的是前途无量。小子，事情我都帮你解决了，你是不是该拜我为师了？啊，苍老师，你想要我做你徒弟也不是不可以，不过你要先收苏气为徒。我不会久待天罗学院之中，为了防止苏气遭到报复和欺负，我得帮他找个靠山。陈哥，我不过是玄机神脉，天赋低微，苍老师不会看得上我的。这么好的机会，还是留给你自己吧。这赵晨到底怎么想的？苍老师要收他为徒，是多大的运呢？他居然还敢提条件！赵晨怎么说也是天元国唯二的先天神脉，想收他为徒的多了去了。我倒觉得不过分。说实话，赵晨这么做有些不识抬举了。苍老师，您意下如何？嗯，好，苏七，今日我就正式收你为弟子。啊。真的收我为徒了，苏七，还愣着做什么？快拜见你师尊啊！啊，是，师尊在上，请受徒儿一拜。嗯，起来吧。
从今以后，你就是我苍茫的弟子。只要我在一天，天罗学院之中，就没人敢欺负你。苏气有了苍老师做靠山，以后可以在天罗学院横着走了。这苏气运气太好了，有这么个大哥帮他，至少能让他少奋斗十年呢。赵大哥，你还生小弟吗？我会做饭，会暖床，可盐可甜，精通女装技能，你就收了我吧，赵大哥。嗯嗯嗯。既然已经拜师完毕，那我们进天罗学院吧。啊，好。苍老师，咱们进学院吧。呃，等等，说好的你拜我为师呢。我进了天罗学院后，你不就是我的老师了吗？这也没什么区别，啊，你说对吧？放屁，这区别大了去了。我不管，你必须得做我徒弟。这杨飞三番五次找我的麻烦，还想用我的兄弟威胁我。今晚我就送他下地狱。不过首先。得找到杨飞在哪里。这个东西正好派上用场了。嗯，这是什么东西？哪儿来的纸团？上面好像有字，打开看看。这，这不是少主的退婚契约吗？这个东西怎么会在这里、啊？我立刻去通知少主，你们继续巡逻。很好，月儿上钩了。少主，属下有事求见。你这没眼力劲儿的，没看到本少爷在忙吗？找死是不是？呃，少主恕罪，属下在府中发现了这个。啊，退婚契约，这东西怎么会在这里？难道赵晨那混蛋混进我杨府了？被你猜中。谁？啊啊啊！赵赵晨，杨飞，你的死期到了！别，别过来！闭嘴！杨飞，你自以为是洛神殿总殿主的儿子，就能飞扬跋扈，把他人的性命当成儿戏一般玩耍了是吗？啊！赵赵晨，我错了。放了我！你想要什么都都可以。你所拥有的一切东西，在我看来都可笑无比。我不在乎，我在乎的只有我的家人、兄弟，他们就是我的逆鳞。犯我逆鳞者，必杀之。我。你怎么还不过来啊？人家都等不及了。杨少，你再不来，人家都要睡着了。这，天哪！啊！来人！救命啊！杨杨少被人杀了。什么？杨少出事了？快去看看！立即封锁杨府，搜寻可疑之人。<笑>有意思，连洛神殿总殿主的儿子都敢杀。查清楚了吗？我儿杨飞到底谁杀的？我们，我们真的什么都不知道。杨少出去一会儿就死了，不关我们的事、啊。家家主啊，下属从几个侍卫口中得知。之前在府内曾发现赵晨逼杨少写下的退婚契约，因此看来，赵晨的嫌疑应该最大，但，但也不能排除是其他人报复，毕竟杨少得罪过的人不少。宁杀错不放过，传我令下去，立即派兵去诛杀所有曾经和飞儿有过恩怨之人。呃、是。至于那赵晨。我会亲自带人去抓，无论是谁杀了我儿，我
一定要他偿命。不信，你将这两封信分别交给天罗学院的苍蒙和炼丹师协会的秋海生，随后你便待在炼丹师协会内。记住，不要出去一步。皇城内接下来可能会有大乱发生。师尊，出了什么事吗？会不会波及到你？我杀了杨飞。什么？师尊，您您杀了杨飞？那杨日天肯定疯了，他定然不会放过你啊！你放心吧，按我说的做，我会出事。是，我现在就去。如此一来，便妥当。纵然我不怕洛神殿，但接下来我还得为青烟寻找药材，不能离开皇城。先让那杨日天多蹦跶一阵子吧。我不让他！奉殿主之命，擒拿谋害殿主之子的贼人。敢有人阻挡，杀无赦！啊，洛神殿总殿主的儿子被人杀了，是谁有这么大的胆子？唯一的儿子被杀，杨日天肯定不会善罢甘休，皇城要大乱了。皇帝看在殿主的面子上，估计会让其发泄一阵。看来又有不少人要死了。凡是曾和杨少有怨之人，一个不留，都给我杀光！是。是你，你们是谁？想要干什么？我二昨夜死了，赵晨是最大的嫌疑人。但我现在找不到那小子。听说你是他小弟，杀了你，嗯、他应该就会出来了吧？住手！苍蒙，你为何拦我？哼，苏启是我弟子，你们竟敢对他下手，真当我不存在吗？你，嗯、罢了。苍蒙，咱们走着瞧。我实力不如苍蒙强，现在又处于天罗学院之内，没有优势，还是先撤的好。陈哥，你可千万不要出事啊！不用担心赵晨那小子，他主意多得很呐。杨店主，你带这么多人来我这里是什么意思？邱会长，我也不跟你绕弯子了。赵晨在不在你们这里？他杀了我儿杨飞，我要他死。<笑>杨店主，你可真是越来越会说笑了。那赵晨不过才是黄阶巅峰武者。他是如何潜入保卫森严的杨府，找到杨飞杀了他后又从中离开呢？这我不管，只要我怀疑他，他就得死。不只是他，跟菲儿有矛盾的人全都得死。那杨店主还是去别处寻吧。赵晨并不在我这里。赵晨不在，那我要带走他。我，贱人。这一切都因你而起，听闻你还是赵晨的徒弟，正好将你带回去为我儿殉葬。杨日天，你以为这是什么地方？唐若曦是我炼丹师协会的人，你敢动他一个试试？苍蒙挡我，你也挡我，真当我是软柿子，谁人都可以揉捏吗？众卫兵听令，给我抓住唐若曦，死活不论，挡我者杀无赦。是，来人，挡住他们！竟敢在我炼丹师协会撒野！是，杀！杀！杀！哟，这里还挺热闹的。赵晨，赵晨，师尊，混账！杨店主，听说你为了找我闹得满城风雨，不知是有何事啊？赵晨。你杀我儿杨飞，竟然敢出现在我的面前！哦，杨店主，你说我杀了杨飞，请问你有证据吗？不需要证据，我觉得你是你就是。来人，立即擒拿赵晨，他敢反抗的话，就地格杀。是，杨日天，你当我不存在吗？今日我若是让你杀了赵晨。那我这个会长也不用干了，给我拦住他们！是是，赵晨
，今日就是你的死期。杨日天，你杀不了我的。狂妄之徒，我看你拿什么打我这鬼影爪！哎，呀、啊，我来挡。还好挡住了。什么？好，居然漏了一个。师尊，快闪开啊！哈哈哈哈！赵晨。这次我看你怎么躲，去死吧！<笑>无知！你是谁？居然敢坏我的好事，活腻了不成？杨店主，好大的火气啊！人家都被你吓死了呢。徒弟，你就放心吧，我们来了。杨日天那老小子不敢对你怎么样，燕青霞，怎么是你？这是我和赵晨之间的恩怨，你们天罗学院为何过来插手？奇怪，我明明只让唐若星通知了苍某，这燕青霞我根本不认识，他为什么会帮我？赵晨可是我天罗学院的学生，你要杀他，问过我了吗？天罗学院有那么多的学生，你为何偏偏要保赵晨？我看你就是在针对我。我就是针对你又如何？杨日天，这皇城什么时候轮到你们洛神殿做主了？简而言之，赵晨我们保了，你要是不服，就过来打一场，别在那里像个女人一样唧唧歪歪的，只会放嘴炮。赵晨是我们炼丹师协会的人，你想杀他？就是与我们为敌。可恶！为什么会有这么多势力站在赵晨那边？怪不得赵晨一点都不慌，原来他有天罗学院和炼丹师协会作为后盾呢。天罗学院和炼丹师协会加在一起，杨日天的洛神殿可抵挡不住啊！杨日天这次算是栽了，赵晨不是他能动的人啊！赵晨。算你运气好，咱们走着瞧。等等，嗯，杨日天，你在我们炼丹师协会肆意打砸一番后，还想一走了之？那你想怎样？我们这儿的桌子可是由千年金丝楠木所制，珍贵无比。那椅子，则是取自于万年菩提树的树心，有静心凝气的作用。这地上的茶碗，更不用说了。那可是千万年前一统三界的五帝曾用之物，那价值，哼，无法估量啊！这些东西这么值钱吗？我咋不知道啊？这小子心可真黑呀、啊！哇，这些东西居然这么珍贵，炼丹师协会真是财大气粗啊！<笑>看在你是洛神殿总殿主的面子上，我就。给你打个十一折，这些东西，你一共赔个十万两就可以了。这些破烂要十万两，你怎么不去抢？杨<笑>二天，你说对了，今天我就是要抢你。赵<笑>晨，你别欺人太甚，我可是洛神殿总殿主，皇城里排得上号的大人物，想讹我的钱？你可真是！你说什么？打坏了东西还不赔钱？这不好吧？堂堂洛神殿总殿主，居然想赖账？找这这这找对人了！这是十万两银票，希望能够赔偿炼丹师协会的损失，请查收。洛神殿果然财大气粗，欢迎下次继续来炼丹师协会玩。哎。我们前不久啊，刚进了一批万年梧桐木制成的板凳哦。不用了，告辞，马上被重金去三皇子府上，请他出手击杀赵晨。是，赵晨，别以为有天罗学院和炼丹协会保你，我就没办法了。你必须得死。邱会长，多谢您能仗义出手。这是晚辈准备的一点小小谢礼，请您收下。不用如此，维护协会内杰出成员，这本就是我应该做。等等，这是上古丹方，前辈。
这是我最幸福得之物，不过上古丹方珍贵异常，最好不要对外声张。呃，嗯，你说的对。嗯，那什么，我忽然有所感悟，要闭关一段时间。赵晨想要用协会内的什么东西，都由他。这燕青霞身为天罗学院副院长，居然会主动帮我，他到底是何用意？燕副院长，苍老师，这次多谢了。客套话不用说了。我这次帮你，是要你之后帮我做一件事情。只要你答应，我保证，杨日天今后不敢再找你的麻烦。否则的话，对不起，我拒绝。我只遵从我的本心做事，没有人能够命令我。什么？赵晨听都不听是什么事情，就直接拒绝了燕副院长？这也太目中无人了吧！方才燕副院长可是帮了赵晨大忙。他这就翻脸不认人了呀！我倒是觉得，燕副院长这么做有些邪恩图报的感觉了。如果他要赵晨去自杀，赵晨也要答应吗？<笑>有意思，你是第一个敢拒绝我的男人。嫂子，你疯了呀！这个女人发起疯来，连我都不敢惹。好歹她刚刚还帮了你，你要不再考虑一下？不用了。欠你的人情，我会用自己的方式去还。呃，混账！我都要看看你有什么底气敢和我这么说话，我青铜！这是我的精神领域，在这里，我就是女王，你抵抗不了我的命令。<笑>体内怎么会有这么恐怖的东西？滚、哦！不要过来！燕副院长，你怎么了？没，没什么。这家伙到底是什么来头？他体内那个虚影看我一眼，感觉就要死了。这次就算了，下次你可就没有这么好的运气了。这个燕青霞，应该就是我杀杨飞那晚窥视我的人。嗯不过，他以为身躯一动就敢侵入我的精神空间，真是找死！等下，你又要作甚？我我知道韩冰深的下落，我听说你正在找他。韩冰深在哪里？天罗学院后山，死亡禁地。黄杰总共四十九道黄脉，我已经打通了四十五道，还差四道，我就能超越上一世，获得完美级别的黄脉。昨天得到了韩冰深的消息，是时候去天罗学院一趟了。<笑>殿下，<笑>乖，殿下，杨二天送来大量财物，希望能借由您之手。击杀赵晨，赵晨，啊，这个名字听着好熟悉啊。对了，之前萧飞姑姑不是来信让我帮弄死他来着吗？<笑>如此正好，<笑>一举两得。那小子才黄阶对吧？随便找个玄机的家伙去杀了他吧。是，属下明白。这不是赵晨吗？前些天洛神殿大肆追捕他。现在看来，他似乎安然无恙啊！听说是副院长和炼丹协会会长一起力保他，他才能没事。没想到这赵晨还有如此背景啊！羡慕死我了！陈哥，你没事太好了。听说洛尘殿在追捕你，我都担心死了。放心吧，一场误会而已。现在没事了。陈哥，马上上课了，我们边走边聊吧。好。我也正好有些事情要问你。站住！此路是我开，此树是我栽，要想过此路，哎哎、哪儿来的沙子？这是天罗学院，又不是什么深山老林，装什么山贼呢？赵晨，刚才那位可是你的学长，你居然将其打伤，看来今天我要教教你什么是规矩了。<笑>什么狗屁规矩？你是谁派来的？要打就打，何必找借口
这么爽快，小子，只能怪你运气不好。三皇子要你的命！在天罗学院之中，三皇子就是学生中的老大，谁都无法忤逆他的命令。可怜的家伙，刚入学不久就被三皇子盯上了。切，别以为自己有先天神脉就了不起了。这么多年来，三皇子收拾的天子，都快铺满天罗学院的大门口了。陈哥，这周天是玄阶中期，而且已经打通了十二条玄脉，实力强劲，我挡住他们，你需要苍老师帮忙。不必，玄阶中期而已，我正好拿他试试手。狂放，今日我就让你知道，什么是境界差距。苍老师，苍老天，风云病。什么？这不可能！啊啊啊、连我一拳都接不下。这三皇子的手下，未免也太废物了。一一拳就秒了周老大，开什么玩笑？明明相差一个大境界，为什么周老大却被赵晨干废了？难道这才是真正的天才吗？我们之前干废的，只不过是垃圾。赢了，我大哥赢了，陈哥厉害。哎，你们回去告诉那个什么三皇子，下次让他自己来。派这些垃圾过来，就是过送经验的。你，你看我们怎么着？三皇子不会放过你的，我们还会回来的。手下这么一些臭鱼大虾，那三皇子估计也好不到哪儿去。陈哥，上课时间马上到了，我们要迟到了呀。就算迟到了，你也没有必要如此害怕吧。陈哥，你有所不知，这节课的老师是母老虎肖礼儿啊。迟到的后果可是很恐怖的。到底是谁，居然敢在我的课上迟到？他们是不想在天罗学院混了吧？报报报告！哟，你们还舍得来呀、啊？对不起，肖老师，我保证下次绝对不会迟到了。陈哥，你快道歉啊！这小李儿来头不小，她是天元国皇帝的女儿，我家脾气非常大，得罪她就完蛋了。皇帝的女儿却在天罗学院教书，加上那个三皇子也在，这个学院有点意思。少跟我废话，你们两个将阵法论抄写五十遍，明天给我。<笑>抄五十遍阵法论，手帕不是都要抄断了？活该！明明知道肖老师脾气大，还敢迟到。以肖老师的身份来说，神来求情都没用。就算赵晨有背景，也逃不掉这顿惩罚了。啊！五十遍，肖老师，这也太多了吧？阵法论，这本书好熟悉啊。嗯，四五十，六十遍。等等，肖老师，我有话要说。你想说什么？不要以为你有后台就能逃过我的惩罚，老娘谁的面子都不卖。不，肖老师，你误会了。我是想问，如果我能将这本《阵法论》全文背诵出来，那我们二人是否不用再抄课文？<笑>他居然说能背诵《阵法论》全文。笑死我了！一天阵法课都没上过的人，居然要背诵课文，哪来的勇气啊？你要是能背出阵法论，以后我的课你就不用来了，我给你满分。不过，要是背不出来的话，我随你处置，绝无怨言。成交。陈哥，你真能背诵出阵法论的全文吗？那可是有十几万字呢，大不了我来帮你抄写课文。一会儿要真是背不出来，母老虎肖礼儿一定会趁机整死你的。哼，你还不相信我？这阵法论不过是我上一世闲暇时随便写的东西吧？没想到在此居然变成了学生们的教材，其中内容我自然是牢记于心的。大哥说的话，我是自然相信的。那也罢，今日我们也做一回武松，和那母老虎拼了。嗯、你这家伙！喂，你准备好了没呀、啊？别拖延时间啊，快点背呀、啊
，阵法论一共八千五百三十六条，统计三万多种阵法知识，其中背错了或者背少了一个字，我可都不算你过。肖老师的要求也太变态了吧！啊，就算打开阵法论，照着上面的字去念。也不能保证每一个字都不读错呀，这简直是地狱难度啊！没有任何悬念，赵晨绝对输定了。不行，肖老师，您这完全是吹毛求疵啊！十几万字的阵法论全文背诵，一个字不错，一个字不少，这完全不是人能做到的事情啊！就如你所啊？啥？疯了，真是疯了！我看赵晨这已经是自暴自弃了。可怜的孩子，这怕是已经被肖灵儿给刺激到失去理智了吧？大哥，三岁呀、啊，这这这这肖灵儿分明就是公然给你使绊子呀！你就请看着他，如何带你躺平吧。肖老师，听好了，放心吧，我会一字不漏的听着。阵法共有三大要素：阵图、阵心。以及最重要的阵灵，只有产生阵灵的阵法，才算是真正意义上的阵法。赵晨真的开始背了，前面居然全对了呢！哎，有希望啊！哼，这才刚开始，我打赌他背不到三分钟就得停。这才刚开始，好戏还在后面呢。居，居然还在背，这都快几万字了吧？而且一个字不错，一个字不少。太牛了，简直是学霸级别的存在呀、啊！嘿嘿，大哥厉害，大哥加油！他还在背，他还在背，整本书都快被他背完了呀！到现在，他的正确率还是百分之百啊！他到底还是不是人呢？这不可能，这不可能，怎么会没有错误？此乃无知阵法心得。后人可好好研究，肖老师，我已经背完了阵法论，您看是不是可以兑现承诺？耶，成哥万岁，成哥无敌！我服了，我真的服了，赵晨简直就是天才中的天才，赵晨永远的神，从今以后考试再也不用拜什么考神了，直接拜赵晨就完事儿了。一堂阵法课都没上过，就能将阵法论通篇背下来。这已经不是天才了，简直就是生而知之啊！嘿嘿，机操勿乱。等等，错了！哈哈，赵晨，我终于发现你有一处背错了。啊，我错了？这不可能，这本书是我写的，错不错我能不知道吗？赵晨，你给我看好了，你方才居然说没有阵灵，仅靠阵图和阵心也能构成阵法。可是书上根本没有这样的记载。哎、啊，书上真的没有记载这段啊！哎，百密一疏啊！没想到赵晨还是背错了，太可惜了。赵晨已经很牛了，只背错了这么点，希望肖老师能手下留情啊！我没错，是这阵法论遗失了部分内容。看来所隔时间太久。当年我写的阵法论流传下来，已经有所遗失了。哼，赵晨，你是输不起吗？居然说我们的教材记载缺失，那你倒是说说看，没有阵灵，仅靠阵图和阵心，到底如何能构成阵法？如同阵心、阵灵、阵图类比成人身上的器官，那他们就类似于人身上的心脏、灵魂和骨架。可是，如果一个人有两个心脏，可是人没有灵魂，还算是人吗？肖<笑>老师，你着相。我只是比喻，阵法毕竟是死物，怎么使用还是取决于人。取决于人，人，两个心脏，两个阵心。哎，春哥，你去哪儿啊？我去别的地方逛逛。这阵法课不上。赵晨说的是什么意思啊？我也听不懂，但是感觉好厉害的样子。连肖老师都被他给镇住了，看来最后还是赵晨赢了呀。<笑>我明白了，人若是有两个心脏，便代表两条命；阵法若是拥有两个阵心，便足以用一个阵心来代替失去的阵灵。赵晨，你
你简直是个天才！哎，赵成人呢？呃，陈哥刚刚走了。赵晨，你给我回来！我们继续探讨阵法。燕青霞说，韩冰身在学院的后山之中，但我刚才问了几个学生，他们一听我问后山，都面若惧色的离开了。看来这里边别有隐情啊。这是邱海生的传信，他让我去炼丹师协会一趟，说是有事找我。难道是杨日天又打上门了？不对，这信上的气息不是邱海生的。哼，有意思，我倒要看看谁敢算计我。神明丹，那可是六阶丹药啊！雕丝不是五阶炼丹师吗？他是怎么做到的？啊！而且丹药上有三朵云纹，这已经是上品丹药了呀。邱会长已经是我们协会内最强的炼丹师了，可他也才五阶呀。收。邱海生，我这六阶元灵丹可是货真价实的吧？你可服气？<笑>得亏我花了大价钱，弄到了能大幅提升精神力的秘药，才炼出这元灵丹来。等我当上会长之后，一定要好好的搜刮一番，补偿回来。我，我不如你，我认输。邱海生，既然你输给了我师傅雕丝，那么根据协会能者居之的古训，这会长之位可就是我师傅的了。没错。很好，我以协会会长的身份下令，从今以后，协会成员每年都要缴纳一千金币的会费，并且会员所售卖的丹药，协会都要抽取一成费用。什么？一千金币的会费？你这是赤裸裸的压榨我们呀！我不同意，自古以来协会从来没有过这样的规定。逼急了我们，大不了就退出炼丹师协会。谁不同意？立即逐出协会，协会内的药材和丹炉一律禁止其使用，并且我会通知天元国所有商铺，禁止与其交易。可恶、啊，这是要逼我们就范了，就没有办法能阻止他吗？谁让他的炼丹术最强呢？我不同意。什么？你这种卑劣小人，也配当炼丹师协会的会长？大胆，哪来的小子？竟敢挑衅我！我如今可是炼丹师协会会长，信不信我直接将你逐出炼丹师协会？<笑>愚蠢！挑衅我的后果，是你无法承受的。赵晨，你终于来了，不枉我煞费苦心编了一条假的传信给你。之前你害得我在众目睽睽之下脸面丢尽，今天我就要全部讨回来。师傅。赵晨和洛神殿殿主有仇，只要您将他逐出炼丹师协会，绝对能从杨日天那儿获得不少好处。嗯，不错，子子刚刚竟然敢对身为会长的我不敬，确实该逐出协会。混账，屌丝，你够了！就算你是会长，也不能如此胡作非为。无妨、哦，既然协会的古训是能者居之。那我若是炼丹之术赢过了雕丝，他就可以滚蛋了。赢过我？<笑>赵成，你不过是一介小小三阶炼丹师，居然想赢过练出六阶元灵丹的我，别逗我笑了。赵成，你怕不是失心疯了吧？连这种话都能说得出来？一群井底之蛙，<笑>今天我就让你等看看。什么是真正的炼丹术？赵晨这是要与雕丝比试炼丹之术？啊？开什么玩笑？这不是送人头吗？雕丝可是能够练出六阶元灵丹的人呢、啊，连邱会长都比不过他。赵晨哪来的勇气啊？哎，我看赵晨是自知没有后路，打算拼死一搏了吧？赵晨，您还是放弃吧。你虽然天赋高强，未来可期。但如今是不可能比得过雕丝的呀！放心吧，会长，你只需借我一份炼制元灵丹的材料，不会等很久的
结果很快就会出来。啊，好吧。赵晨，你虽然知道自己花不了多少时间就会将药材练废，还不如下来跪在我们面前哀求几声，说不定我师傅会大发慈悲，让你在协会内苟延残喘一段时间呢。<笑>嗯，这个提议不错。听大狗眼看好了，该跪下的人是你们。这，这是四象顶天炉中封存的灵将，他们竟然苏醒了！啊！自从天元国炼丹师协会的首届会长逝世之后，千百年间再无人能够唤醒过他们了呀！难道赵晨真的能赢过雕丝吗？明月，我知道。你是受到十八神子的胁迫，才成为他的侍从。今日我就屠了此人，还你自由。明月，来我这里，有我在，我不会再让十八神子这种无耻之人伤害你。丁太子，请自重，再敢侮辱主人，别怪我不客气。什么？痴儿。这女娃娃明显不喜欢你了，别做无谓的付出了。我萧明月，此生是十八神子的人，十八神子永远是我的主人。可恶！秦叔，不可饶恕！当着月轮神朝国主的面，啊，九公主竟然如此说，这是在打国主的脸啊！萧明月。别忘了，你是月轮神朝的公主。任人做主，这种无耻的话你也说得出来。我命令你，来本国主这边。可笑！抽我太阴王体的时候，你可当我是公主？从今以后，月轮神朝和我没有任何关系。你有什么资格命令我？可恶！小明月，你以为十八神子可以做你的靠山，你就攀上一棵大树了？抱歉，我就是这么以为的。你能奈我何？<笑>本身子也是这么认为的。谷主，你能奈我何？<笑>林太子。既然你喜欢萧明月，他就赐给你。今日你能带走他，他就是你的了。哎，今日明月肯定是我的。十八神子，来吧。你还不够格。你什么意思？我非不敢接受本太子的挑战。今日想要挑战我？妄图与我为敌的，你们可以一起上。啊！我十八神子竟然要独占群雄！麒麟少主，神皇天女，叶天灵太子。哈哈，我不是在针对你们几人，我是在针对所有人。在座要想对我出手的，都是垃圾。本身子一人，占领了所有。霸气！霸气不愧东方第一皇。此言一出，不管结果如何，都令人佩服。做人当如十八神子，这才是真英雄。秦叔，太狂了！还当本太子是任你屠虐的存在吗？啊！林太子的气势好强，完全不似以前。毕竟是龙象古国太子，有古国底蕴在，林太子自然崛起相对简单。这难道是龙象老祖气息？如果真是这样，林太子看来得到了一份大机缘。十八神子遇到劲敌了，现在的我，你高攀不起，还更惹不起。哟，你的肉身之力似乎有些特别啊。哼，不过仍然是不发起。什么？竟然败得如此干脆！十八神子如此年岁，竟然强大如此，这
这堪比古代的大地亲子了吗？呃，太恐怖了！十八神子不过灵境就位，但一招一式，给人仙神一般的感觉。怎么可能？他怎么可能强到这种程度？你还是小看此子了。老总，我的见识来看，此子处处透露着诡异，恐怕无论功法、肉身、神魂机缘，都是万中无一、无死角的强。我一定要灭了他，无论付出什么代价，老祖帮我。罢了，老祖我就施展秘法，助你快速提升肉身之力，直接一力破万法，灭了他。本身子说过，让你们一起上。林太子，你一人不够看，甚至都调动不了本身子的兴趣。他变得更强了。可恶！我以为我已经进步的足够强，原来他进步的更快。哼，十八神子确实不简单，不过仍然比不上我哥叶凡。我哥已被封弟子，注定这一世成为大帝。听说，别得意，接下来本太子向你展现我最强的一面。有些意思，肉身之力更强了，而且是快速翻着倍的变强。这林太子身上有秘密，似乎有提升肉身之力的特殊方法。这，正是我需要的。不用其他人，我一人单灭你足矣。至少五十龙的肉身之力，果然是龙象老祖。秦叔小儿，当年的一尊准帝对你暗中出手却未成功，这次看你还能如何？那我今天就给你一个永生难忘的教训。来人，将赵晨抓住！将其四肢打断。哇！啊！队长，这是何意？赵晨不过是一个小小的炼丹师，你想因为他与我这个三皇子为敌吗？三皇子殿下搞错了一件事，赵晨可不是一个小小的炼丹师，他是我炼丹师协会的名誉会长。谁想动他，那就是与我炼丹师协会为敌。什么？这怎么可能？开什么玩笑！这小子才多大呀、啊，就成了炼丹师协会的名誉会长，太牛了吧！哇，如果邱会长说的是真的，那以赵晨的身份，整个皇城就没有几个人敢明面上动他了。自炼丹师协会诞生以来，从未有过如此年轻的名誉会长，会不会是邱会长为了维护赵晨故意这么说的呀？邱会长，如果你是为了保下赵晨，故意编造这么一个谎言，后果……是你担待不起的。谎言？你可以问问我身后的众位炼丹师，是真是假？赵丹师是我们炼丹师协会名正言顺的名誉会长，我们大家都服他。对，赵丹师帮我等度过一劫，有此恩情在，谁若是与他为敌，那就是与我们所有人为敌。管你是什么狗皮皇子，你要是敢对赵丹师下手，从此以后，别想在天元国内买到一颗丹药。会在炼丹师协会里的影响力如此之大，看来今日是讨不了好了。三皇子殿下，你不是让士兵抓住我，怎么还不动手？这怎么办？还抓不抓？抓个屁呀、啊！你想死自己去，别连累我们。我们走。等等，我好歹也是炼丹师协会的名誉会长，你们想抓就抓。想走就走，未免也太不把我放在眼里了。那你想怎样？道歉，而且这个周天居然敢污蔑我，他必须得付出代价。道歉，必须要道歉！敢污蔑我们名誉会长，废了这个周天！炼丹师协会的尊严不容侵犯。好，赵晨，你好得很。周天归你了，让咱们走着瞧。不要，殿下救我！我没有功劳也有苦劳，你不能这样。你想去哪儿？饶我一命
不，我把小满的所有秘密都告诉你。抱歉，我不需要。啊啊啊必杀，这个赵晨下手好果断啊！哼，周天这家伙狗仗人势，污蔑赵晨在先，死了也活该。我算是明白了，得罪赵晨的家伙都没有好下场，连三皇子都吃了这么大的亏，此次惹不起啊！多谢诸位方才声援，赵晨定然铭记于心。赵丹师言重了，您对我们炼丹师协会有大恩，这是我们应该做的。邱会长说的没错。啊，能帮上您的忙是我们的荣幸啊！只要您一声令下，我们立即就到。既然此件事理，那我就先回学院了。哎，赵丹师，那萧凡性格狭隘，睚眦必报，这次他吃了大亏，绝对会报复您的。天罗学院之内，我等不好介入，您不如还是留在协会内吧。学院内有我想要的东西，我必须回去。如果他要报复我，让他来就是了。我又何惧之？<笑>如果你出了什么事儿，天上这条老命也会为你报仇的。哼，赵晨，你竟敢如此如我，我一定要让你死！殿下，我有一计，可除赵晨。哦，那赵晨现在有炼丹师协会做不？本皇子都不好明面上对付他。你有何良策，殿下？那赵晨的大哥赵傲刚从外面历练回来，想必他会很愿意除掉自己这个天才弟弟。而且这是虎啸侯府的家务事，其他人也不好插手。是啊，我怎么把他给忘了？你立即去找赵傲，并且联络学院内我们的关系，将与赵晨交好的苍蒙调出去。赵晨，这次。我要让你死无葬身之地！赵晨，陈哥，不好了！你快离开天罗学院，有人要害你！怎么了？谁要害我？我得到消息，萧凡和赵傲密谋要杀你。赵傲正在赶来的路上，而且与你交好的苍蒙正好被调离学院执行任务，对方布下了天罗地网，你还是离开学院，暂且出去避一避好。是啊，陈哥，那赵傲。已经是玄阶高品武者，你不是他的对手啊，还是出去躲一躲的好。躲？为什么要躲？不就是赵傲吗？我早就想会一会他了。记忆中，这个赵傲曾伙同赵岩长时间欺压我，并且还多次出言侮辱我的母亲。此次该死！赵晨，我不辞辛苦打探消息来通知你，就是不想看到一个天才灵阵师在我面前陨落。你快和我走。肖老师的好意，我心领了。你，但是那赵傲，哼，我并不放在眼里。哼，赵晨，你好大的口气！不好，来了吗？亲爱的弟弟，我们终于又见面了。赵傲，我已等你多时了。陈哥，你快走，我帮你挡住他。我正在和我亲爱的弟弟交流感情呢，你算什么东西？竟敢打断我，老死不成！这是什么？火焰！啊，不快！小心！退后！好可怕的火焰！苏七，你先退下。这是我们虎啸侯府的家务事，你不必插手。是。好。陈哥，你千万小心！现在的我还是太弱了，我一定要努力修炼，为陈哥分忧。哟，不错嘛，居然能挡下我的大日炎阳焰，看来你终于不是废物。作为你的大哥，我很欣慰啊。赵傲，别再装模作样，今日我就要将你曾经施加在我身上的欺辱全部讨回来。愚蠢的弟弟啊，你自以为觉醒了先天神脉，就能来挑战我了是吗？看来我有必要让你回忆起曾被我支配的恐惧
，他居然敢主动去挑衅赵傲，谁给他的勇气啊？啊，赵晨和赵傲相差了几乎一整个大境界啊！赵傲修炼的大日炎阳诀以真化境，可以演化出五轮烈日了。就算在天罗学院的同阶之中，也难逢敌手了呀！赵晨这是必输之局，只是不知道赵傲能否看在兄弟的情面上留他一命。哎，就是呀，我觉得悬了。哼哼，没想到这么简单，鱼儿就上钩了，真是疯了！居然敢越级挑战，这不是找死呢吗？陈哥，一定要赢啊！待会要不要直接出手救下赵晨呢？可这是人家的家务事儿啊！可恶，赵晨这个混蛋就知道惹麻烦。打败你，仅需一招而已。这句话。我原封不动的还给你。哦，天虎之力，原来这就是你的底气。可惜，在绝对的实力差距面前，一切都是虚妄。去死吧！陈哥小心！赵晨，快躲开！花而不实，不堪一击。太古神纹，第二道。什么？赵、嗯、傲。还战时候到了，不好！师徒，打你不顾兄弟情义，欺辱我数年之久；打你不知纲常伦理，数次对我母亲不敬；打你身为虎啸侯府的长子，却甘愿做他人走狗，丢尽了虎啸侯的脸。我。我怎么会输给你这个废物？闭嘴、啊！时代变了，赵傲，如今我是身具先天神脉的天才，而你只是个被我踩在脚下苟延残喘的废物。陈哥，你打算怎么处理赵傲？他毕竟是虎啸侯血脉。虎啸侯待我不错，看在他的份上，这次便饶赵傲一命吧。赵晨，你好大的胆子，竟然敢在学院内私自武斗，还将同学打成重伤！殿下，救我！又是小范这个家伙。孙老师，赵晨目无怨迹，重伤赵同学。您统管执法队友，一直铁面无私，定要好好惩罚他。赵晨，你没想到我还有后手。学院内可没有炼丹师帮你，这次你完蛋了。殿下放心，此次我定会让他知道院规为何物。来人，立即捉拿赵晨。是。<笑>赵晨，你胜了我又如何？最终的赢家还是我。住手！赵晨是我的学生，今天谁敢动他试试？姑奶奶让他吃不了兜着走，谁敢动我陈哥，我就和他拼了！小李儿，走起！尔等竟敢阻拦执法队行事，如此做的后果，你们承担得起吗？明明是赵傲主动挑衅赵晨，赵晨只不过被动反击而已，你怎么能不顾事实颠倒黑白？没错，我愿意为陈哥做保，这都是萧凡的阴谋，你们要抓，也应该抓赵傲。哼，仅凭你们二人之言。就想为赵晨翻案，绝不可能！我也愿意为赵晨做保。嗯，我方才把一切都看在了眼里，赵晨没有错，我也愿意为赵晨做保。没错，明明是赵傲主动挑衅的，我也愿意为赵晨做保。我等愿意为赵晨做保。居然有这么多人帮赵晨，这下不好办了呀！可恶，为什么赵晨走到哪里都有人帮他？怎么就没有人帮我？难道是我的问题吗？得道多助，失道寡助。萧凡，天罗学院不是你能一手遮天的地方，公道自在人心。赵晨，别得意，今天我吃定你了。天皇老子来了也保不住你，我说的。殿下，事不可为，要不今天还是算了吧，来日方长啊。我搞定赵晨，保你们学院的长老席位。这好，殿下放心
，这是包在我身上了。如果一群学生而已，他们说的话不顶用。今天就算天皇老子来了，我也会帮你搞定赵晨。他们说的话不顶用。那我说的话顶用吗？严院长，严严副院长，您您大驾光临，不知有何贵看呀？没什么，只是闲着没事出来逛逛，恰好遇到赵晨和赵傲之间的决斗，又恰好见到了孙老师您大发神威，不顾学生们的请愿，要展现自己铁面无私的一面呢。副院长，您听我解释，这一切都是误会呀、啊！哪有那么多巧合？燕青霞根本就是来为赵晨撑腰的吧？不用解释了，执法队听令，即刻停止孙老师的一切职务，押解至清洁处劳作十日，留校查看以待处理。是。爹，赵傲私下舞动违反校规，关禁闭三日，立即执行。啊！是。杀！放开我！赵晨，你给我等着瞧！哎，都是贪心惹的祸呀！严府院居然主动现身帮助赵晨，这是怎么回事啊？赵晨身具先天神脉，作为学院内的优秀学员，被副院长注意到也是正常吧？不过多亏了副院长出现，否则赵晨就要被冤枉了。副院长。你怎么只能惩治赵傲？赵晨他也……三皇子殿下，这里是天罗学院，不是皇宫，你还是先顾好自己吧。我，对不起，副院长，是我唐突了。赵晨，你才来天罗学院多久，就闹出这么多的风波？不要以为有了先天神脉就得意过头了。你随我过来，我要好好训诫训诫你。好，训诫我，怕是没有那么简单吧？陈哥，副院长可不是好相处的，你小心啊！放心，不会有事的。看样子，严副院长好像对赵晨惹出这么多乱子很不满啊。哎，木秀于林，风必摧之。赵晨锋芒太盛了呀！可这明明都不是赵晨的错呀！燕副院长训诫人的手段可不是常人受得了的。哎，希望赵晨人没事吧。赵晨，我不信你能赐赐好运，咱们走着瞧。燕副院长一向深居简出，这次居然为了赵晨大动干戈，真的只是训诫他那么简单吗？就在这里吧，四周我探查过了，没有人。好、哦，燕副院长。是想如何训诫我？居然还要找一个如此僻静的地方！赵晨，燕副院长，您这是……啊！我以天罗学院副院长的身份请求您帮我报仇，杀掉屠戮我家族的凶手，大清帝国的皇帝秦光。燕副院长，先不说那大秦帝国国力是天渊国的数倍。秦光本身，更是先天境的强者。你觉得我一个小小皇阶武者，能杀得了他？上次交手，我在你的体内发现了一股无比恐怖的力量，那股力量仿佛来自于九天之上，一瞬间就可以将我灭杀数万遍。你一定做得到。看来燕青霞这双眼睛的能力，不一般呢、啊。只要你答应我，我可以在职权范围内给你一切便利。并且你想要什么信息，我都会全力帮你弄到。甚至，我也不是不可以。哎，这个就不必了。你告诉我，如何进入后山死亡禁地的方法即可。啊！平常人见我如此，怕不是早就扑了上来。他居然无动于衷。好。据燕青霞所说，唯有拿到学院内黄阶武者战力排行榜第一，才能进入后山的死亡禁地进行试炼。
这是学院内自古流传下来的规定，他也没有办法改变。不过，问题不大，区区皇榜第一而已，我唾手可得。横扫皇榜，就从这里开始吧。好，打得漂亮！刘山，加油啊！干死那个生猴子！赢下这场，刘山的排名就能升到皇榜第三十了。双拳，拳拳到肉，毫不留情，这才是真汉子呀！刘山太厉害了，短短三天，他已经连续击败五位皇榜强者了。这样下去，说不定能冲击皇榜前二十了。有意思，虽然武技粗糙，破绽极多，但还挺热血。陈哥，你传送让我来这是干嘛呀、啊？我想问你些挑战皇榜的规则。我要横扫皇榜。取得皇榜第一的位置。什么？陈哥，你要横扫皇榜？为什么呀？横扫皇榜？好大的口气！你以为皇榜是谁想上就能上的吗？老子天生神力，努力修炼这么久，才打到第三十名的位置。你开口就要横扫皇榜，你以为你是谁啊？不知天高地厚的小子，这里可是精英汇聚的天罗学院。你以为是你那乡下的犄角旮旯呀？榜上之人都是人杰，百分之二十五，哪有那么容易进去？这样的人我见得多了，每次过来都一副老子天下第一的模样，结果最后都被揍成了猪头。<笑>既然你们不信，那我就先热热身，用这皇榜第三十，舒展一下拳脚吧。用我来热身？嗯，大言不惭。这就废了你，黑风拳！啊！<笑>这小子可没被吓得走不动道。刘山上来就用了绝招，这小子凶多吉少喽。<笑>希望这小子不会被吓得留下阴影吧？就是。啊、呃呃！我的手！滚吧！啊、呃！这、呃、个啊！这什么情况？我是在做梦吗？刘山一群人就被干飞了。皇榜三十名，都不是他的一拳之敌。看来他方才所说的横扫皇榜不是狂言啊。是啊，你们别忘了，现在皇榜第一人离殇也是个狠人啊。他们两者之间必有一场龙争虎斗。小场面而已，不用惊讶。以后你们会习惯的。我陈哥就是这么牛。一个一个来，太浪费时间了。皇榜排名三十以内的人，都上来了，我一次性都解决了。开什么玩笑？这是要一个打一拳？他是疯了吧？双拳难敌四手啊！二十多个人一拥而上，就算你是玄阶高手也顶不住啊！年轻气盛是好事，但是过于自大，迟早会摔大跟头的。啊，这就是。狂妄！我皇榜排名第二十五的朱明。今天就要好好教训教训你！皇榜十九名，刘能在此，请赐教。一言也是皇榜第十三名赵四儿，敢在我面前装，他今天废了你！皇榜第八名谢广坤，已经迫不及待想要见识见识你的武技如何了。皇榜第二名莫天前来讨教。莫、嗯、天，这些人都是从哪里冒出来的呀？来得好，就一次性的，把你们解决掉吧。取自三十六种制毒之物铸造成的这把匕首，可谓是见血封喉。若是能够给赵晨来上一下的话，殿下。有消息传来，不知什么原因，赵晨正在战神宫冲击皇榜第一。属下来时，他已经连败众多榜上好手了，离皇榜第一不远了。嗯，竟有此事！之前的皇榜第一是那个人吧？没错，目前他已经改名为离殇。如果是他的话，说不定能够战胜赵晨。殿下要不要联合他？哼，我不只要他战胜赵晨，我更要他把赵晨弄死。你立刻去把这把匕首送给黎商，并告诉他，只要能杀死赵晨
，什么条件我都可以答应。是。天哪，这这怎么可能？我我一定是在做梦吧？真的有黄金舞者能做到如此地步？我过去的十几年简直白活了。皇榜之上，还有人我未曾击败吗？当然有。想要皇榜第一的位置，先过我这一关。经过变异的灵力，难道这人是传闻中的异物者？你是谁？我是黎生。黎生，加油啊！你可是我们皇榜最后的牌面了，千万不能输啊！要真被这小子扫了皇榜，我们的脸都丢尽了。你那要干废那个臭皮的小子。你很强，多谢，你也不错。异武者体内的灵气变异后，有的会增强数倍，有的则是减弱。而这个离生，明显是前者。一招，灭了你。<笑>看看究竟是谁会被一招灭掉吧！大叔，这个离殇很厉害吗？你这不是废话吗？当年离殇不过在皇阶中期修为，便以一路碾压之势拿到了皇榜第一。而且他战斗方式极为血腥，下手毫不留情。与之决斗落败者，大多身受重伤，甚至惨死的也有一二。<笑>这次离殇说一招灭掉赵晨，看着阵势，应该是并未食言啊！啊！这这小子是什么来头？好强的力量！啊！看来，这皇榜第一人要换成我了。哼！这，这怎么可能？林霄竟然被打飞了！啊，不是吧？我还是第一次见到林霄处于劣势。那小子真的这么强吗？一击便将黄阶近乎无敌的林霄打成这模样，这个赵晨得多强啊！这，这怎么可能？就是和我预测不符。